স্টুডিওতে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি গুরুকে এবং আপনারা সবাই লাইভ স্ট্রিমিং এ গুরুকে দেখতে পাচ্ছেন স্বাগত গুরু থ্যাংক ইউ কেমন আছেন চলো আছি ভালো আছি থ্যাংক ইউ চলো আকাশ ছেড়ে দিই চলো সামনে এই মিস্টারি চলো কারো ভালো লাগায় উচ্ছ্বসিত হই চলো কারো কষ্ট দিই আছে भलोबाशा फिओनार फेसबुक पेज टी पचंद मत प्रोडक्ट महालय चेष्टा कर धूप सबकि मिले मिसे एक शारदीय शुभे शारदीय दुर्गोत्सव के सामने रेखे स्वागत प्रियंका महानुभव मैच करना 
আমার ডেলিভারি আমার রেসপন্সিয়েশন আমার সবকিছু যেটার সাথে জুয়েল বা জুয়েলদের মতো মানুষজন যারা আরজেইং করতেছেন তাদের সাথে অনেক বেশি যায় সো আরজেইং এ যারা আসতে পছন্দ করেন যাদের ড্রিম প্রফেশন বা ড্রিম এরকম একটা শক থাকতেই পারে যারা জিং করতে চায় তারা কিন্তু জুয়েলকে ফলো করতে পারেন আই লাভ হিজ ভয়েস হিজ টোনালিটি এবং দা দা ওয়ে হি ডেলিভার তার প্রেজেন্টেশন এবং তার শব্দ চয়ন এবং কথার যে প্রক্ষেপণ সেটা আমাকে দারুণভাবে আনন্দিত করে জুয়েল আমি না বাট আমি যে কারণে তোমাকে ডাক দিয়েছি পাশে সেটা হচ্ছে জুয়েল আমাকে হয়তো জুয়েল প্রডিউসার হিসেবে পুরো প্রোগ্রামটা কোর্ডিনেট করতেছে কিন্তু আমাকে বড় ভাই হিসেবে সম্মান করে বিধায় সে হয়তো আমাকে অনেক শ্রদ্ধা দেখায় কিন্তু এই ক্রেডিটগুলো তার পক্ষেই যায় যেহেতু পুরো কোর্ডিনেশনের দায়িত্বে সে থাকে না গুরু এটা কখনো আমি তো নিজে মেনে নিতেই পারি না দিন শেষে মাইক্রোবাইজিয়া দিন শেষে এই অনুষ্ঠানটি আপনাকে ঘিরে এবং কিছুক্ষণ আগেও আপনি যখন বলছিলেন কেন আমি ক্যামেরার সামনে আসি না কারণ আমি জানি সবাই আপনার জন্য আপনাকে দেখবার জন্য আপনার কাছ থেকে দুটি কথা শুনবার জন্য অপেক্ষায় আছে এবং এই অনুষ্ঠানটি সত্যি আপনাকে ঘিরে আমাদের বন্ধুদেরকে ঘিরে প্রিয়াঙ্কাকে ঘিরে তাই আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি সর্ব চেষ্টা সর্বোচ্চ দেয়ার অবশ্যই আপনারা আপনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং এই স্নেহ এই অনুষ্ঠানে বহু বছর আগ থেকে দু হাজার সাল থেকে তো সেই দাবি থেকে আসলে অনুষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত থাকা কিছুক্ষণ আগেও আমি স্ট্রিম ইয়ার্ডে ছিলাম লাইভে একটি অনুষ্ঠান করেছি এই অনুষ্ঠানও শেষ পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দোয়া করবেন আমাদের সবার জন্য আমাদের টিমটা ছোটোখাটো কিন্তু আমরা সবাই মিলে শুধু আমি প্রিয়াঙ্কা গুরু তো রয়েছেন গুরু রাজধানীতে থাকেন না একটু দূর থেকে কিন্তু সারা সপ্তাহ জুড়ে আমাদের এই শো নিয়ে অনুষ্ঠান নিয়ে নানা রকমের কনভারসেশন হয় অনেক আইডিয়া জেনারেট হয় এবং আমরা চেষ্টা করে চলেছি এই অনুষ্ঠানটিকে আরও আপনাদের মনের মতো অনুষ্ঠান হিসেবে উপস্থিত করতে এবং আপনাদেরকে নিজেদের করে যেন এই অনুষ্ঠানটিকে আপনারা ভাবেন সেই চেষ্টা আমরা করছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রতি বৃহস্পতিবারই আমার জন্য অনেক আনন্দের একটি দিন কারণ এখানে আমরা নতুন একটি গল্প শুনি অ্যান্ড অবশ্যই এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আমাদের সবার প্রিয় গুরু ইসলামকে আমরা দেখতে পাই গুরু ইসলামের সঙ্গে কিছুটা আড্ডা দিতে পারি একসঙ্গে বাড়িতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিছুটা সময় লেট নাইট আমাদের একটা ড্রাইভিং সেশন থাকে যদিও শর্ট ড্রাইভ বাট আমরা এনজয় করি সবাই এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ এবং দেখো সবাই কমেন্টস কিভাবে করছে জুয়েল যেমন আরাফাত লিখেছেন জুয়েল ভাইকে ভালো লাগছে গুরু দেন অনেক অনেক টেক্সট এই রিলেটেড জুয়েল রিলেটেড আসলে জুয়েল ভাইয়ের কণ্ঠ কথা বলার ভঙ্গিটা অনেক সুন্দর লিখেছেন ওয়াসিউদ্দিন সতন আমি জানি না ঠিক উচ্চারণ করতে পারলাম কিনা জুয়েল ভাইকেও আরও আমরা দেখতে চাই প্রোগ্রামের সাথে লিখেছেন নেওয়ার শরীফ ইন্ডিয়া থেকে দেন অনেকে অনেকে জুয়েল ভাইয়ের ভয়েস অনেক সুন্দর লিখেছেন শারমিন আক্তার এবং লিখেছেন মালদা থেকে তিনিও লিখেছেন নওয়াজ শরীফ বারবার বলছেন যে জুয়েল ভাইকে আমরা আসলে প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে দেখতে চাই এবং অনেকেই অনেকে এ ধরনের কমেন্টস করার চেষ্টা করছেন এনিওয়ে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের ডিটেলিং তো শুনতেই পাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে সেই সাথে আপনাদের যদি কোনো অবজারভেশন থাকে কোনো কমপ্লেন থাকে কোনো কিছু বলতে চান প্লিজ বল বলে দেবেন আমাদেরকে এবং আমি দেখলাম যে যখন আটশো নয়শো ভিউ ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম এখন হলরার হঠাৎ করে এটা এক হাজার বারোশোতে জাম করছে জুয়েল আমার পাশে আসার থাকে সাথে সাথে কোনো কারণে যদি ভিউ পড়ে যায় ভিউশিপ সাথে সাথে জুয়েলকে ডেকে নিব পাশে আমার বিশ্বাস অনেক দিন পরে আমি অনুষ্ঠানে মানে স্ট্রিমে এসেছি একদমই তাই কিন্তু এবং সাথে সাথে এপিসোডে যেমন হয় না না প্রত্যেক এপিসোডে এমন হয় এটা আমি বলতে চাই আপনি হয়তো খেয়াল করেন না আমার দায়িত্বগুলি খেয়াল করা আমি কিন্তু দেখি প্রতিনিয়ত এইভাবেই বাড়তে থাকে এবং আজকে গল্পটা শুরু হওয়া মাত্রই আপনি আরো পরিবর্তন দেখতে পারবেন এবং আমাদের এই বন্ধুরা যারা শেয়ার করেন তখনই কিন্তু ভিউটা বেড়ে যায় ওকে আমি জুয়েল ও একটু অনুরোধ করতে চাই তোকে যে যারা শেয়ার করতেছে তারা কিন্তু আমাদের প্রাণ ভ্রমরা এই প্রোগ্রামে অবশ্যই অবশ্যই প্লিজ আমি গত প্রোগ্রামে দুই তিনজনকে আমরা শেয়ারিং এ নিয়েছিলাম আজকেও যদি দুই তিনজনকে আমরা শেয়ারিং ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ওকে সো প্লিজ আপনার প্রোগ্রাম শেয়ার করতে থাকুন লাইক দিন বা কমেন্ট করুন এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন আমি এবং প্রিয়াঙ্কা দুইজন মিলে আপনার চেষ্টা করব আপনাদের প্রোগ্রামে যে কমেন্টস গুলো করছেন সেগুলো কমিউনিকেট করা আমি একবার প্রিয়াঙ্কার কাছে যাব তারপর ফিরে যাব সরাসরি স্টুডিওতে আজকে যিনি অতিথি তার কাছে প্রিয়াঙ্কা ফিওনা প্রেজেন্স ভালোবাসার বাংলাদেশের এই স্টুডিওতে যারা আসতে চান এবং আপনার গল্প আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান তারা আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন জি ইউ আর ইউ গুরু স্পেস আপনার গল্পটি লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো না
আর আমাদের প্রাউড স্পন্সার ফিওনা ফিওনা মানে শহরের সেরা দামে সেরা কোয়ালিটির প্রোডাক্ট সেরা দামে পাঞ্জাবি পাজামা শার্ট প্যান্ট কুর্তি অর্ডার করতে ক্লিক করুন সব নাও অথবা ভিজিট করুন www.fionabd.com অথবা তাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আপনারা তাদেরকে টেক্সট করতে পারেন তাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি হলো জিরো অথবা তাদের প্রোডাক্ট পারচেস করতে আপনারা তাদের শোরুমে চলে যেতে পারেন তাদের শোরুম অ্যাড্রেস হল বসুন্ধরা সিটি শপ নাম্বার সিক্সটি লেভেল টু ব্লক এ পুলিশ প্লাজা কনকোডিও তাদের শোরুম রয়েছে শপ নাম্বার টু লেভেল ওয়ান ব্লক এ ফিওনা সব সময় অফার করে বেস্ট প্রাইস ইন দ্য সিটি নিউ অ্যারাইভেল পাঞ্জাবি মাত্র নয়শো টাকা হেভি এমব্রয়ডারি পাঞ্জাবি মাত্র এক টাকা ফিওনার এক্সক্লুসিভ শার্ট নিউ অ্যারাইভেল নয়শো পঁচানব্বই টাকা মুম্বাই গর্জিয়াস এমব্রয়ডারি পাজামা পাঞ্জাবি সেট তিন হাজার পাঁচ টাকা মাত্র ডেনিম প্যান্ট পাঁচশো সাতান্ন টাকা লেডিস স্টাইলিশ কুর্তি নয়শো পঁচানব্বই টাকা তাদের প্রোডাক্ট পারচেস করতে হলে কিছু নিয়মাবলী আপনাদের মেনে চলতে হবে সেই শর্তগুলো হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেলিভারির সময় তিন থেকে সাত দিন ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ ষাট টাকা এবং ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ একশো পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে অন্যথায় অর্ডারটি বাতিল বলে গণ্য হবে চলে যাব গুরুর কাছে এবং আমাদের আজকের অতিথির কাছে আমি আর সময় নিচ্ছি না সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকের অতিথির কাছে আমরা শুনতে চাই আপনার জীবনের কথা একদম প্রাণ খুলে কথা বলুন আপনি তো জানেনি যে আমাদের এই ভালোবাসা বাংলাদেশ ফিওনা প্রেজেন্স এই লোকগুরুর প্রোগ্রামে সবাই তার জীবনের কথা প্রাণ খুলে বলে যেখানে কোনো রকমের সত্যের ব্যত্যয় ঘটে না শুনি আপনার জীবনের কথা এবং তার আগে ছোট করে আপনার পরিচয়টা যদি একটু দিয়ে দেন এখন থেকে আপনি যিনি আমাদের প্রোগ্রামে আজ উপস্থিত হয়েছেন শুনি আপনার কথা আমি হচ্ছে আমি যার সাথে যাকে নিয়ে আর কি যে গল্পটা আজকে বলবো তার সাথে আমার ফার্স্ট পরিচয় হয় ফেসবুক দিয়ে ফেসবুকে তার সাথে আমার পরিচয় হয় যখন ফার্স্ট আমার পরিচয় হয় তখন মানে তাকে চিনতাম না জানতাম না হঠাৎ করে মানে যখন মেসেজ দিত সেরকমের আমি রেসপন্স করতাম না কিন্তু একটা সময় দেখা গেছে যে সে মেসেজ দিত মানে দুষ্টমি করে হিন্দিতে লিখত তো আমি এবার হিন্দিতে রিপ্লাই করতাম যাতে করে তার আসলে ভালো লাগতো আর সেও কি নাম আপনার অর্থী অর্থী হিন্দি তাহলে ভালো বুঝেন রাইট না অল্প আর কি সে হিন্দি বলতো সাথে আমি রিপ্লাই দিতাম আমি হিন্দি বলতাম এজন্য সে বেশি ইমপ্রেস হয়ে গেছে যে তার সাথে সেমভাবে কথা বলতেছি একটু অবাক হলো তারপর তারপর সে আবার অন্যরকম করে কথা বললো দেখলো আমি সেভাবে রিপ্লাই দিলাম ওকে আপনার জন্য क्वेश्चन খঞ্জার সে কারো বাত না তলোয়ার সে পুছো মাই কাতেল হওয়া কাইছে আমারে ইয়ার সে পুছো समस्या छो तक बाबा मारा जा তো সেই সমস্যাটার কারণে একটু আমি শিখছিলাম তারপরে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তার জন্য কিছু অসুস্থ ছিলাম এই জন্য আর কি ফেসবুকে বেশি আসতাম না বা এ হতো না কিন্তু একটা সময় দেখা গেছে কি মানে সেই বিষয়টা নিয়ে মন খারাপ থাকলে কারো মেসেজই রিপ্লাই করতাম না কিন্তু সে একদিন জিজ্ঞেস করলো যে আপনার কি হয় মাঝে মাঝে মেসেজ করেন বা আমি আবার বললাম কি আমি এরকমেরই তারপরে এরকমের বলতে বলতে সে একদিন কথায় কথায় বলে কি আমার কিছু কাজ আছে সেই কাজগুলো করার পরে আমি সুইসাইড করব 
তারপর আমি বললাম এমন কি কাজ আছে আপনার যে সেই কাজগুলো করার জন্য মানে করে তারপরে সুইচট করবেন আচ্ছা বলেন সেই কাজগুলো আমি করে দেব না কিছুদিন পর সেম কথাটা আমি তাকে বলি বলি কি করতেছি না আমি বললাম এই যে সুইসাইড করার ট্রাই করতেছি তারপর বললাম আপনার কি হয়েছে বললাম আমার কি হয়েছে मानते <laughs> আর সেই জায়গাতে মেঘলা অফকোর্স মেঘলা আমাদের খুব দারুণ একজন কালিক বাট তার নাম হচ্ছে প্রিয়াঙ্কা এবং সে আমাদের সাথে খুব দারুণভাবে গর্বের সাথে এবং চমৎকারভাবে আমাদের প্রোগ্রামটাকে সামনে দিকে এনে যাচ্ছে সেই জন্য অফকোর্স পুরো টিমের পক্ষ থেকে সবার পক্ষ থেকে থ্যাংকস টু প্রিয়াঙ্কা এত যত্ন করে চরম গুরুত্বের সাথে প্রোগ্রামটাকে সামনে দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ওকে ওর্থি হ্যাঁ তারপরে কি হলো আমার যে প্রবলেমটা ছিল আমি তার কাছে শেয়ার করলাম আর শেয়ার করার পরে সে বললো হ্যাঁ বাস্তবিক মানে অনেক সমস্যা এই সমস্যাটা তারপরে এটা বলার পরে মানে সে মানে আমি বলার জন্য সে একটু সুযোগ পেল মানে তার একটু ভালো লাগলো যে তার গল্পটা যেন আমার কাছে বলে তো তার কথাটাও সে আমাকে শেয়ার করলো মানে যে সমস্যাগুলো নিয়ে সে ভুগতেছে যেটা করেই সে সুইসাইড করবে সে প্রবলেমগুলো শোনা হলো আরতি রাই হ্যাঁ সেটা আমার কাছে শেয়ার করলো দেন শেয়ার করার পর আমি তাকে সাপোর্ট করলাম যে যে যাই বলুক আপনি আপনার মতো থাকেন আপনি যাকে মানে সে একটা ধর্ম মানে ধর্ম মেয়ে বানিয়েছিল সেটা নিয়ে একটু কিছু সমস্যা হয়েছিল মানে কিনে ধর্ম মেয়ে বানিয়েছিল আচ্ছা ধর্ম মেয়ে ওর বয়স কত মানে মেয়ের বয়স একটু বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য এই সমস্যা ছিল ছেলের বয়স কত 30 আর সে বানাইছিল ধর্ম মেয়ে হ্যাঁ মেয়ের বয়স কত মেয়ে অনেক বড় অনার সেকেন্ড ইয়ার এমন সেকেন্ড ইয়ার পরে তো বানাইতেও পারিস কল্পনার তো একটা লিমিট থাকে আছে সামনে সমুদ্র তখন গাছ পাতলা লতা পাতা যা পায় সাক্ষী রেখে বিয়ে করে ফেলে তার ভাইয়ের মেয়ে ছিল তারপরে তার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা ছিল তারাও এরপরে সেই ব্যাপারটা নিয়ে সে একটু ব্যথিত ছিল আর এই ব্যথিত থাকার কারণে মানে সে বলছিল যে আমার মেয়েটাকে কেউ মেনে নিচ্ছে না কিন্তু আমি আমার মেয়েটাকে খুব ভালোবাসি তারপরে আমি তাকে যখন একটু সাপোর্ট করলাম সে একটু আমার প্রতি আগ্রহ হলো যে যেহেতু আমি সাপোর্ট করলাম যে আমি যেটা মনে করি যে যখন মানুষ কষ্টে থাকে তখন তার মাথার উপরে যে একটু হাত রাখে হালকা তার উপরে নির্ভরশীল হয় অনেকটা হ্যাঁ তো সেজন্য সে আর কি আমার সাথে কথা বলতে খুবই আগ্রহী হয়েছে জাস্ট আমরা প্রতিদিন কথা বলতাম এভাবে একটা টাইমিং হয়ে যায় যেমন সে জব এরকম কি হয় যে যতটুকু তুমি দেখেছো তোমার জীবনে যে অনেকে কি বিভিন্ন রকমের সম্পর্কে কথা বলে একটা সম্পর্ক রিলে একটা একটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে এরকম দেখছো কখনো যেমন লাইক তুমি তার বোনের মতো বা তুমি তার অন্য কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরকম কি কখনো দেখছো বা পেছনে কিন্তু তার ইন্টেনশন ডিফারেন্ট এরকম কখনো চোখে পড়ছে এরকম অনেক চোখে পড়েছে মানে তোমার ক্ষেত্রে বলতেছি চোখে পড়ছে কিনা কারণ তোমাকে বলতেছি এই কারণে যে সরাসরি গার্লফ্রেন্ড বা সরাসরি ভালোবাসার কথা বললে রিজেক্টেড হওয়ার পসিবিলিটি থাকতেই পারে তা একটু দূর দিয়ে গেল এরকম কি হইছে কখনো তোমার সাথে কখনো কি দেখছো আমার মনে হয় এরকম প্রত্যেকটা মেয়ের সাথেই হয় জানি না বাট কখনো কি হইছে এরকম আমি 
मानते चाहिए चेस्टा कर दूरे रखार करार टाइम फिर सन्दार সাড়ে আটটা থেকে আমার সাথে নয়টা পর্যন্ত কথা বলতো মানে যতটা সে বাইরে থাকতো বাসে থাকা কালীন অবস্থায় তো এটা আমি কিছু কিছু কমেন্টস ওর মধ্যে নিয়ে নেব হ্যাঁ অর্থী মাইক করো না অলরেডি একজন লিখেছেন জায়েদ লিখেছেন আপু তোমাকে তুমি এত সুইট কেন বাস ইজ অফ কোর্স সুইট গুরু মুড আজ দেখি অন্য রকম অন্য রকম কি রকম সেটা ব্যাখ্যা জানতে চাই মাহমেদ লিখেছেন আফতাব লিখেছেন গুরু আপনাকে খুঁজেছি অনেক পাইনি গুরু আপনি কি কুমিল্লা থেকে চলে গেছেন গাজী নাতিম আহমেদ লিখেছেন এখনো আছি ওখানে ওখান থেকে আসি প্রিয়াঙ্কা অসম্ভব সুন্দর লিখেছেন প্রদীপ কুমার পল গুরু আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে হ্যাঁ সুন্দরীদের পাশে থাকলে সুন্দরতে টুকটাক লাগবে আর এটা একটু ম্যানেজ করার জন্য যে লিখতেছে সেও আমি বুঝি আর গুরু নাদিম আহমেদ লিখেছে গুরু আপনাকে অনেক খুঁজেছি পাইনি হাজার পাইছো তাই হন এবং গুরু নাদিম লিখতেই থাকছে আর লিখো না আমি তো অলরেডি অ্যান্সার করেছি আমি যে আপনার পছন্দ করে আপনি কি জানেন লিখেছেন জুবায়ের আহমেদ এটাকে আমাকে না गल्पे आगामाथा नाई खुले बोलो आगा पाई माथार दिखे जावा चेष्टा कर फेसबुक তারপরে হলো কি তার সাথে যে একটা টাইমিংটা হলো কথা বলার দেন সে আমি আসলে সব সময় আর কি অনলাইন থাকতাম না তারপর একদিন বলে দিল যে আমি তো এই টাইমে অনলাইন থাকি আপনি কেন আসেন না তো তারপর আমি বুঝতে পারলাম যে সে হয়তো আমার জন্যই প্রতিদিন সাড়ে সাতটায় সাড়ে আটটায় এরকমের এবিতে আসে তারপর থেকে আমিও আসতাম আর যদি আমি না আসতাম সে মানে ইনি বিনি একটু মানে কথা বলতো যে মানে আসলেন না ঠিক আছে আপনার কথা বলার দরকার নেই এই টাইপের কিছু কথা বলতো হ্যাঁ তারপরে তারপরে হলো কি আমাকে একদিন বলল যে একদিন সকালে উঠে দেখি তার মেসেজ যে মেসেজ সকালে দিল কারণ তখন সে অফিস যাচ্ছিল সে বলল যে এই টাইমে তো অ্যাক্টিভ থাকতে পারেন এই টাইমে তো আমার আপনার আপনিটা অফিসে যায় তো এটা শুনে তারপরে আমি মানে তাকে তার ভাইবার ইউজ করতো অফিসিয়াল যে তা ভাইবার ইউজ করলো আমি সেটা বললো যে আমি তো ভাইবার ইউজ করি ভাইবার অ্যাপসটা যদি নামিয়ে নেন তাহলে আপনার সাথে কাজের ভাবে কথা বলতে পারি তারপরে আমি ভাইবারটা নিলাম ভাইবারটা নামিয়ে নেওয়ার পরে তার সাথে টুকিটা কথা হতো তারপর থেকে কথা বলার আর একটু রুটিন বেড়ে গেল সেটা হচ্ছে ওই যে সকাল সাতটার সময় সে অফিস টাইম যেত তখনও আবার কথা বলতাম তো সকালে উঠে তার সাথে ওই সাতটা সাতটা থেকে সাতটা চল্লিশ পর্যন্ত তার সাথে আমার রেগুলারলি কথা হতো এবং সে যখন খেতে মানে খাইতো মানে লাঞ্চ টাইম তখনও সে আমাকে খাওয়ার শেষে ফোন দিত দু এক মিনিটের জন্য হলেও ফোন দিত প্রতিদিন এরকম একটা রুটিন হয়ে যায় যে এই এই টাইম যাই হোক না কেন তার কল আসতই তারপরে একদিন কি হলো মানে আমাকে মজা করে বলতেছে যে প্রতিদিন না আমি খাবার পরে বাড়িতে কল দিতাম কিন্তু আজকে যখন আমি এই দিকে তোমার কাছে কল করেছি তখন আসলে তার সাথে যে একটা ই হয় না যে প্রপোজ করে মানে এরকমের কিছু এরকম কিছু না জাস্ট কথা থেকে কথা থেকে কথা থেকে মানে 
কথার ভিতরে আর কি হয়ে গেছি কিন্তু কখনো রিসেন্টলি মানে যেটা হয় যে সরাসরি প্রপোজ করা হয় বা এরকমের কিছু থাকে কথা বলতে কি হয়ে গেছে মানে কথা বলতে বলতে তার সাথে একটা ই হয়ে গেছে যে প্রতিদিন রুটিন হয়ে গেছে যে প্রতিদিন এই টাইমে কথা বলতে হবে फलो करतम कथा तक से पत्ता दिल्ली भावलमी कल दिए बुझे कथा बोलो ठीक ना बोलना सम्पर्क कर सामने পরীক্ষা দিতে পারবো না তে আমি সেটা আবার মানতে পারলাম না কারণ আমি আমার পরীক্ষা দিতে পারবো না কে বলছে এটা বাসে থেকে বলছে ওকে বাসে থেকে বলছে তুমি রিল্যাক্স কি না হ্যাঁ বাই এনি চান্স কেউ যেন না ভাবে যে তুমি মুখস্থ করে কথা বলতেছো না 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 রিল্যাক্স একদম হ্যাঁ রিল্যাক্স একদম হ্যাঁ কোনো রকমের টেনশন কোনো কিছু নাই না 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 ঠিক আছে আমি প্রাণ খুলে কথা বলো এবং একটু সময় নিয়ে কথা বলো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে পরীক্ষা দিতে না বলার কথা বলা হচ্ছে বাড়ি থেকে কেন বিয়ে দিবে তাই না তাদের কথা শুনি না তাই আচ্ছা তাদের কথা শুনি নি মানে ওই ছেলেটার সাথে তারপরে কথা বলছো আচ্ছা ও সেই কমিউনিকেশন রাখছো তাই ছেলেটার নাম বলোনি কিন্তু বলতে 3 মিনিট সময় নেবে দরকার নাই ভালোবেসে যে নাম বলতে জাদু বা সোনা মানে কি টাইপ আসলে এরকম একটা নাম তাকে দেয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমার ফেসবুকে আমার নিকনেম দেয়া ছিল শেহজাদি তো সেটা দেখে মানে সে আমাকে বলল যে আমি কারো শেহজাদা হতে পারলাম না তাহলে শেহজাদা বলে ডাকছে তাই তো হ্যাঁ আমি তাকে আবার ওই নামে ওই শেহজাদা তারপর তারপর তার নাম্বার দিল সেটা আমি ওই নামে সেভ করে ওরকম একটা গান আছে সেটাই সেটিং করে রেখেছিলাম ওকে शनि चले जाओ 
আচ্ছা ঠিক আছে গুরু তারপরে আমি পরীক্ষাটা দেই পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে মানে পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে অনেক কিছু হয় পরীক্ষা দেওয়ার ভিতরে আমাকে আমি বাড়িতে ফোন দেই বা তারাও ফোন দেয় কিন্তু অনেক রাগে রাগে কথা বলে তারপরে সে আমাকে হেল্প করে বলতে সে আমাকে বলে এখানে থাকো এখানে পরীক্ষাটা দাও পরীক্ষাটা থাকার ভিতরে যদি তোমার কোনো ফিনান্সিয়াল সমস্যাও থেকে থাকে যেহেতু আমার জন্য প্রবলেম বা আমাদের জন্যই প্রবলেম একটু প্রবলেম তো হবেই কিন্তু প্রবলেম শেষ হলে তো সবারই ভালো হ্যাঁ সে আমাকে বলছে যদি তোমার ফিনান্সিয়াল কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তুমি বলতে পারো তারপরে তারপরে আমার আবার ওইখানে আমি গিয়ে পরীক্ষা পরীক্ষা দেই পাশাপাশি আমার টিউশনি ঠিক করি কিন্তু টিউশনি আমি করি না কারণ প্রথম মাসে পরীক্ষা ছিল তো সেখান থেকে সে আমাকে হেল্প করে সে আমাকে হেল্প করার পরে আমি তার পরের মাসে একটা প্রজেক্ট প্রজেক্ট পাই এবং সেই প্রজেক্টে অ্যাটেন্ড করি আর তাকে বলে কি সে আবার যদি আমি বলতাম যে আমি প্রজেক্ট করতেছি তাহলে মানে খুব রাগ করতো কারণ সে বলতো যে এগুলো তার পছন্দ না মেয়েরা এগুলো কেন করবে না জানিয়ে না 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 জানিয়ে বলতে কি সে জানতো আমি টিউশনে করাই তো আমি তাকে বলছি যে আমি ঠিক আছে আমি কিছু একটা করবো কিন্তু কিছু একটা না করলে তো হয় না আমার কিছুটা করা দরকার আমি মানে কার উপরে নির্ভরশীল হতে চাই না তো এটা বলে আমি প্রজেক্ট করছি প্রজেক্ট করে তারপরে মানে বাকি মাসটা ছিলাম থাকার পরে আমি হঠাৎ করে বাড়িতে চলে যাই বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে সেখান থেকে মানে বাড়িতে যাওয়ার পরেই আমার উপরে খুব রাগারাগি মানে আর কথাই বলা যাবে না ফোন নিয়ে যাচ্ছে বাসায় যে তুমি আর এই এই রকমের কিছু করতেই পারবে না তারপরে আমি সেটা আমি আমি বাড়িতে ব্যাক করেছি বাড়িতে ব্যাক করার পরে আমি যে কথা বলি তারা তো সেটা দেখতে আমার যে একটু টাইমিং ছিল কথা বলার সবসময় দেখতো আমি এই টাইমে কথা বলি তারপরে তারা বলল যে ফোন নিয়ে নেবে তারপরে কথা বলবে কথা বলতে দিবে না এরকমের কিছু বলল তারপরে আমি আবার কি করলাম তাকে জানালাম তাকে জানার পরে বলে যে ম্যাচই তো ভালো ছিল কোনো ঝামেলা ছিল না তার থেকে তুমি ম্যাচেই চলে যাও তো আমি সত্যি সত্যি করলাম কি ম্যাচে চলে বললাম ঠিক আছে আমি বাসায় বললাম যে আমি ম্যাচে চলে যাবো তো আমি ম্যাচে চলে গেলাম তারপরে ম্যাচে চলে যাওয়ার পরে আমি আবারও রেগে গেল বলল তুমি ঠিক আছো তুমি তোমার মতো থাকো তোমার শুনতে হবে না কথা তুমি তোমার মতোই থাকো তারপরে কি হলো আমি আমার মতো ওরকমই থাকলাম কিছুদিন থাকার পরে মানে এর ভিতরে সে আসে দেখা করতে তার মাস্টার্স পরীক্ষা ছিল সেই মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে রংপুরে যায় এবং সেই মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে তার একটা পরীক্ষা ছিল তারপরে ফেরার পথে সে ঢাকা ব্যাক করে ঢাকা ব্যাক করে সেখান থেকে সে আমাদের দিকে যায় আমাদের দিকে যেতে ঢাকা থেকে আট ঘন্টা লাগে তো সেখানে যাওয়ার পরে তারপরে আর কি আমার সাথে তার দেখা হয় কথা হয় এবং তারপরে সে ওইখান থেকে চলে আসে চলে আসার পরে তার কিছু রুমমেটরাও আর কি ব্যাপারটা জানে যে সে বাড়ি ওইখানে গিয়ে সবাইকে ছবি দেখায় আমার তার ফ্রেন্ডদের ফ্রেন্ডদের বউরা ছিল বউ ছিল তাদেরকে বা তার একটা ফ্রেন্ড ছিল খুবই ক্লোজ কিন্তু ফ্রেন্ড বলতে তার সম্পর্কে আর কি তারা জামাই শ্বশুর হয় এরকমই তারাও জানতো তো জানার পরে হ্যাঁ ঠিক আছে গল্প শুনবো তোমার ঠিক আছে বলতে মাইক্রোফোন এই কালারের রংটা কি কি এটা কালো কালো রিল্যাক্স রিল্যাক্স হ্যাঁ আর যে কথাগুলো তুমি বলছো সেই কথাগুলো আমরা হয়তো তোমার কাছে তো সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ তাই না এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়তো বলার সময় আর থাকবে না এর জন্য জরুরি হচ্ছে যে কথাগুলো তুমি বলতে আসছো সেই কথাগুলোতে সরাসরি চলে যাও হ্যাঁ সেটাই চলে যাচ্ছে আমি এবং একদম রিল্যাক্স হইতে বলো ঢাকা থেকে ফোন দেয় যে পরের মাসে আমি যেতে পারবো না তুমি আসবে ঢাকাতে আমি বললাম ঠিক আছে তুমি একা হ্যাঁ বলে ঠিক আছে আমি বললাম আমি তো ঢাকা চিনি না আমি তো কখনো যাইনি একা ভয় করতেছে না তোমার এখন না তখন তখন আমি 
এর আগে দেখছো কখনো হ্যাঁ যে সে আমার সাথে দেখা করতে গেছিল আচ্ছা ওইভাবেই দেখা হ্যাঁ ওইভাবেই দেখা তারপরে আমি আসি তার সাথে দেখা হয় দেখা হওয়ার পরে আমাকে আবার বাঁচিয়ে উঠিয়ে দেয় আমি চলে যাই তারপরে আমি চলে যাওয়ার পরে তারপর থেকে না তার ফোন কন্টিনিউ আবার ওয়েটিং পাই আমি কিছুদিন ধরে না সে আমাকে সেই 7টার সময় কল দেয় না দুপুরে কল করে না তো টাইমটা কি কি ছিল সকালে 7টা সকাল 7টা দুপুর 1:40 मैं कथा बोलो माझे माझे टाइमिंग मान अफिस टीम एक जित कथा मैं ख्याल टाइम तुम चले आसले जो ढाका कल करती तीन कथा <laughs> 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 जड़ाते सकाल जो कल कर रिसीव करना लोकटा के कल कर आगे मत कथा जिज कर सत्यस्त मैं 
যে এরকম কোন এক অনাগত শেহজাদার সম্পর্কে বা প্রেমে পড়বে তারা মন প্রাণ সপে দিয়ে পাগলের মতো বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে এবং প্রতি মুহূর্তে তারা প্রত্যাখ্যিত হয় ব্যর্থ হয় বিভিন্ন রকমের কষ্টে ঘাত প্রতিঘাতে নিজেদেরকে নিঃশেষ করে দেয় এরকম একটি গল্প কিন্তু আমরা শুনতে চলেছি এবং আপনারা আছেন আমাদের সাথে ফিওনা প্রেজেন্টস ভালোবাসার বাংলাদেশে ফিওনা আমাদের প্রাউড স্পন্সার যারা শারদীয় দুর্গোৎসবে দারুণ কিছু অফার নিয়ে এসেছে একটু প্রিয়াঙ্কার কাছ থেকে ঘুরে আসি কিছু কমেন্টস আমরা নিতে চাই প্রিয়াঙ্কা পাঞ্জাবি <laughs> ক্লিক করুন স্বপ্নাও অথবা ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফিওনা বিডি ডট কম অথবা হোয়াটসঅ্যাপে অর্ডার করতে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি হল জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান নাইন নাইন জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান তাদের শোরুম অ্যাড্রেসগুলো আমি বলে দিচ্ছি বসুন্ধরা সিটিতে তাদের একটি তাদ আউটলেট রয়েছে শপ নাম্বার সিক্সটি লেভেল টু ব্লক এ পুলিশ প্লাজা কনকোটে তাদের আরও একটি শোরুম রয়েছে শপ নাম্বার টু লেভেল ওয়ান ব্লক এ চলে গেছিলি আমি তুই যদি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়েছি তখন বললাম যে জুয়েলকে আমি দিয়ে আসতে পারতাম ওকে ডান ওকে ডান ডান আমি দিয়ে দেবো নাহলে তোকে আমি পারচেজ করে দেবো ইটস মাই কল রয়েছে ফিওনা থেকে প্রোডাক্ট পারচেস করতে হলে কিছু নিয়মাবলী শর্তাবলী রয়েছে সেগুলো হলো প্রোডাক্ট ডেলিভারির সময় তিন থেকে সাত দিন মানে অন্যান্য মানে ই কমার্স এর মতো না যে আর কখনোই আপনি পাচ্ছেন না সেটা একেবারেই না বড় জোর সাত দিন আর শর্ট টাইমে তিন দিন আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ এক্স্যাক্টলি ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ হলো 60 টাকা এবং ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ হলো 150 টাকা কিন্তু ঢাকার বাইরে যারা অনলাইনে আপনারা অর্ডার করবেন তাদেরকে অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা অগ্রিম দিয়ে দিতে হবে বিকাশ করে দিতে হবে অন্যথায় অর্ডারটি বাতিল বলে গণ্য হবে চলে যাব গুরুর কাছে এবং আমাদের আজকের অতিথির কাছে না একদমই তাই এবার প্রিয়ঙ্কা আমরা রিকোয়েস্ট করব যে ফিওনা যারা আমাদের প্রাউড স্পন্সর তাদের পেজে গিয়ে আপনারা লাইক করুন এবং তাদের আমাদের এই প্রোগ্রামটা বেশি বেশি করে শেয়ার করুন ফিওনা লিখতে যেটা করতে হবে এফ আই ও এন এ দি সার্চ দিলেই কিন্তু ফিওনার পেজটা আপনারা পাচ্ছেন সেখানে লাইক দিয়ে তাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন এবং আমার বিশ্বাস স্পেশালি প্রডিউসার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রিয়াঙ্কার খুব শীঘ্রই ইনফ্যাক্ট আগামী সপ্তাহে যদি সম্ভব হয় ফিওনার মাননীয় চেয়ারম্যান আমাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন আপনারা জানেন কিনা জানি না যে দিস ইজ দ্য পার্সন তার নাম মিস্টার কামরুল হাসান যিনি নিউজিল্যান্ড ডেইরি দেন সিঙ্গাপুরের একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে এবং তিনি ইগলুর মতো কোম্পানি গ্রুপ সিও হিসেবে সাত বছর কাজ করেছেন এখন সিন্দাবাদ ডট কমে প্রাউড সিও হিসাবে কাজ করছেন তিনি এন্টারপ্রেনার হিসাবে ফিওনা এই ফ্যাশন হাউসকে লঞ্চ করেছেন এবং এই মানুষটি কিন্তু জীবনটা কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি কষ্টের ছিল একটা সময় কিন্তু তিনি নর্মাল একজন সেলস এক্সিকিউটিভ হিসাবে দোকানে দোকানে গিয়ে কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সেই প্রোডাক্ট তিনি বিক্রি করেছেন সেই মানুষটি সর্বোচ্চ পনেরো থেকে ষোলো লক্ষ টাকা পর্যন্ত মান্থলি কিন্তু পেইড হয়েছেন গুরু আমার একটা অনুরোধ থাকবে আগামী এপিসোডে আমাদের সম্মানিত অতিথি যদি থাকেন তো আমরা তার গল্পটাও শুনবো একদমই তাই সেই একদমই তাই উনি ওনার নিজের গল্পই বলতে আসবেন যারা আমরা অল্পতে ফ্রাস্ট্রেটেড হই যারা কষ্ট পাই দ্য হি ইজ দ্য পার্সন ইজ দ্য লাইক ওয়ান ম্যান আর্মি যিনি নিজেকে একদম শূন্য থেকে একদম শেখরে নিয়ে গেছেন সেই গল্পটা আমরা ডিটেলে শুনবো তার জীবনের কাছ থেকে এবং সেই কাজ তার সেই ফাঁকে 
ফিওনাকে নিয়ে তিনি কি ভাবছেন এবং ফিওনাকে কিভাবে তিনি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেন যিনি যদি ওই লোগো স্পিচ দিয়েছেন আমি জেনারেল সো জেনারেল ভাবে মানুষের কাছাকাছি আনতে পারেন সেগুলো আমরা একটু জানবার চেষ্টা করব দেরি করি না চলে যাচ্ছে অর্থীর কাছে অর্থী বলছিলে যে ওর মধ্যে অ্যাভয়েড একটা টেন্ডেন্সি তুমি দেখতে পাচ্ছ এবং প্রায় তার নাম্বার তুমি বিজি পাচ্ছ বা ওয়েটিং এ পাচ্ছ তাই তুমি বলছিলে যে তুমি যদি সত্যি আমাকে পছন্দ না করো সেই জায়গা তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালো না বাসছো তো আমাকে তুমি রিফ্রিজ করে দাও বলে দাও বাট আমাকে এভাবে তুমি ঝুলিয়ে রেখো না তারপর হ্যাঁ কিন্তু তারপরে সে আমাকে যেটা বোঝালো সেটা হচ্ছে সে যে কারণে কথা বলে না সেটা শুধুই মাত্র তার ব্যস্ততা তারপরে তারপরে কি হলো কিছুদিন পরে আমি ম্যাচে থাকতাম আমি তো রাগ করে চলে গেছিলাম ম্যাচে আমি গিয়ে বেশি দিন থাকিনি তারপরেই আমি চলে আসছি কিছুদিন পরেই চলে আসছি কিন্তু মেসে তো গেছিলে বাড়ির কথা অমান্য করে শুধু তার সাথে কমিউনিকেশন থাকবে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু তাকেই যেতে পাওয়া হচ্ছে না তাই মেস থেকে আবার বাসা ব্যাক করলে হ্যাঁ পাওয়া হচ্ছে না সেরকম এখনো মন ওকে ক্লিয়ার করেনি বাট তোমার তার সাথে কানেকশন তুমি কমিউনিকেশন করতে পাচ্ছ না প্রপারলি হ্যাঁ মানে কিছু একটা আছে এরকমের মনে হচ্ছিল তারপরে বাসায় যখন চলে আসছি তখন আর কি সে আমাকে বললো যে যাই যা হোক না কেন আমি তোমাকে বিয়ে করব আমি তোমাকে বিয়ে করব এরকম একটা কমিটমেন্ট সে আমাকে করলো তারপরে কি হলো মানে বাসা থেকে একদম বিয়ের চাপ দিচ্ছে মানে আমাকে छिड़िया चले ढाका ও কিছু ভুল করতে চাচ্ছে আমি চাই না সেই ভুলটাও করুক আপনি চলে আসলে না সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি চলে আসবেন অথবা আপনি চলে এসে তার ফলে চলে যান কিন্তু আপনি আসেন আপনি আসার পরে ওই দিকটাও ঠিক হয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাক মানে আপনার বিয়েটা ক্যান্সেল হয়ে যাক আমরাও তাদের সাথে কথা বলি মানে কিছু একটা ঝামেলা হয়ে আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যাক আপনি চলে আসেন তো তারপরে আমি বুঝতে পারলাম না যেহেতু আমি তার প্রতি আমার অনেক বেশি টান ছিল আর আমি মানতে পারছিলাম না যে সে অন্য কারোর সাথে কথা বলে আমি যে যখন সে বললো যে ও একটু অন্যরকম হয়ে গেছে আপনি চলে আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে তো আমার এই কথাটা বেশি লাগছে যে আমার মনে হয়েছে যে আমি যদি চাই সত্যি হয়তো বা যদিও কিছু থেকে থাকে সেটা আর থাকবে না তারপরে আমি না তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি একদম মেনেই নিলাম যে তখন আপনি छोटे <laughs> घर मत आ खाला
এই দূরত্বের মধ্যে আপনার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল জি একজন বলল তাও আবার বয়ফ্রেন্ড না কিন্তু বয়ফ্রেন্ডের বন্ধু চলে গেলেন ঢাকা হ্যাঁ তারপরে সে বলল আপনি আসলে সব ম্যানেজ করব এই এই কথার উপর ভিত্তি করে আমি না তাকে মেসেজ করলাম ভাই বারে যে আমি ঢাকা আসতেছি বলে কেন আমি বললাম আপনার ওইখানে আসতেছি বলে না তুমি এসো না আমি ব্যবস্থা করতেছি মানে ওইখানে থাকার জন্য তুমি যেখানে আছো আমি ওইখানে থাকার ব্যবস্থা করতেছি আমি বললাম এইখানে কোথায় থাকবো আমি যদি ম্যাচে উঠি ম্যাচ থেকে তো আমাকে নিয়ে যাবে বলে মানে ওই দিক থেকে আবার তার ফ্রেন্ড আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে ও যেটাই বলুক না কেন আপনি শুনবেন না ও ভুল পোতে যাচ্ছে আমি চাই না ও ভুল কিছু করুক আপনি শুনবেন না আপনি চলে আসবেন তাতে যাই হোক না কেন এখন সে আমাকে যখন বোঝাচ্ছে যে তুমি ফিরে যাও আমি তখন সত্যি ফিরে যাওয়ার জন্য ভাবি তখন আবার ওই লোক আমাকে বলে যে না আপনি ফিরবেন না আপনি 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 যদি ফিরে যান তাহলে কিন্তু সব শেষ তাহলে আপনি কিন্তু মানে ওকে হারাবেন এই কথা বলে মানে এটা আমার ব্রেনে বেশি আঘাত করে যে ওকে হারাবেন তো আমি চাইনি যে সে হারিয়ে যাক যদি কোনো খারাপ থেকে কিছু ভালো কিছু হয় যে আমি যাই রিক্স নিয়ে সেখান থেকে যদি আমি তাকে পাই তাহলে যদিও প্রয়োজন ছিল না হয়তো বা উপকার কিন্তু এরকম অনেকে উপকার করে এবং বিপদ বিপত্তি টেনে নিয়ে আসে প্রিয়াঙ্কা কি বান্ধবীদের ক্ষেত্রে এরকম আছে না অতি উৎসাহী প্রিয়াঙ্কা এটা কর এটা করিস না আগে মনে হতো কি যদি পাঁচ বছর আগের কথা বলি তখন মনে হতো কি যে আমার কথা ভালো চাচ্ছে আমার কথা আমরা মেজার করতে পারি না 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 কিন্তু এখন কিন্তু আমার কাছে এই ক্যারেক্টার গুলোকে খুব ইরিটেটিং লাগে আরোপিত ভাবে কিছু হেল্প করতে চাওয়া বা এই ধরনের কিছু হ্যাঁ অনেক অনেক সময় হচ্ছে যে একটা মানুষ কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে সেটা তো সে জানে না না তাহলে তার জায়গা থেকে এরকম একটা কিছু বলা বা একটা কিছু করার জন্য মানে বলাটা ঠিক না আর তার পরামর্শে চললে ওই মানুষটার লাইফে কি ধরনের এফেক্ট পড়বে সেটাও তো জানবার কথা না দেখা যাক অর্থের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল ফাইনালি কিন্তু ছেলেটা বুঝুক আর না বুঝুক চরম পীড়াপীড়ি করতেছে তুমি চলে আসো তুমি চলে আসলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে তুমি যোগাযোগ করলে তোমার বয়ফ্রেন্ড বা সেজাদার সাথে সেজাতে কিন্তু স্ট্রেট তোমাকে বলেছে তুমি আসো না তোমার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় ওখানে থাকো আমি ব্যবস্থা করতেছি রাইট এবার কি করলে কিন্তু আমি তাকে তো শুনেনি আমি চলে আসছি চলে আসার পরে আমি যখন ফেরিঘাট আসছি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো মানে বারবার ফোন দিতেছিল যে কোথায় তুমি আসতেছো সত্যি সত্যি আসছি অনেক দূরে থাকো ঢাকা থেকে প্রায় সাত আট ঘন্টা দূরেতে থাকো সাহস হয়ে গেল সাহস যে কখন তোমাদের মেয়েদের আসে আমার বড় বেশি এটা একটা দারুণ একটা তারপরে সেখান থেকে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে বললো যে এখন কি করবা আমাকে বিয়ে করবে আমি বললাম হ্যাঁ করবো বলতেছে গুরু এবং মেঘলাপুর কণ্ঠটা অনেক মিষ্টি পঙ্কজ শরীফ তোমার বয়ফ্রেন্ড এর সাথে দেখা হচ্ছে 
কারণ হচ্ছে লকডাউন চলতে ছিল আশেপাশে কোন লকডাউন মানো নেই তুমি মানে ভেঙে ভেঙে যে আসে না মানুষ তাদের সাথে চলে আসছো বা আসতে তো তোমাকে হবেই লকডাউন তারপরে হ্যাঁ তারপরে আমি যখন আসছি দেন আশেপাশে তেমন মানুষজন ছিল না তারপরে খুব ভয় লাগতেছিল কোনো রেস্তোরাঁ খোলা ছিল না যে আমি ঢুকে বসে থাকবো এখানে তো সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তারপরে কিছু ছেলে পেলে ছিল যারা মানে রাস্তায় থাকে এরকমের পিছনে অনেকগুলো ছিল এগুলো দেখে আরও বেশি ভয় পেয়ে গেছিলাম ভয় পেয়ে তাকে কল দিতে দিয়ে বলেছি যে এখানে অনেকগুলো মানুষ আমার ভয় লাগতেছে বলে তাহলে ফোনটা কানেই রাখো কান থেকে নামিও না আমি কথা বলতেছি কথা বলতে বলতে চলে আসতেছি তারপরে দেখলাম না ছেলেগুলো একদম এগিয়ে আসতেছে মানে একজন বললো কি আপনার ফোনটা ওই ছেলেগুলো নিয়ে নেবে আপনি এখান থেকে সরে দাঁড়ান তো তারপরে আমি দেখলাম একটা পুলিশ আঙ্কেল আছে তার কাছে যাই আমি বলি আঙ্কেল আমার ওইখানে দাঁড়াতে ভয় লাগে আমি আপনার পাশে দাঁড়াই বলে হ্যাঁ দাঁড়াও তারপরে সে আঙ্কেলটার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এরপরে ফোনেও কথা বলতেছিলাম তার সাথে কথা বলতে বলতে সে একদম গাড়ি নিয়ে আমার সামনেই দাঁড় করালো বললো এই তো তুমি দেখছি তোমাকে এই যে সাদা গাড়িটা এটাই আমার মানে এটা ভিতরে আমি তারপরে আমি ওখানে যাই মানে ওই গাড়ির সামনে যাই দৌড়ে যাওয়ার পরে মানে সে যে রাগ করছিল বা আমাকে আসতে দিত না এবং সব কিছু পানির মতো হয়ে যায় তার তোমার না তার তার বউ ছিল বউ দেখে আবার হাসি হাসি মুস্কার করতেছিল তারা যে সে নিয়ে গেছিল এটা সবাই বুঝতে পারছে কারণ সে নিয়ে বলছিল এটা আমার খালাতো বোন হয় আর কিন্তু তারা সবাই বুঝতে পেরেছিল যে আমার সাথেই কথা বললে আর আমাকে নিছে সেটা তারা বুঝতে পেরে বলতেছে হ্যাঁ খালাতো বোন আমরা জানি তো খালাতো বোন সে বাসা নিচ্ছ তারপরে সে বাসাতে মানে তার যে মানে বন্ধুর বউ তার সাথে আমাকে ঘুমার জন্য মানে ওইখানে রাখবে কিন্তু আমি কেন থাকবো না মানে আমার খুব ভয় লাগতেছিল যে তারা থাকবে অচেনা একটা মানুষ তারপরে আমি বললাম না আপনাদের কাছাকাছি যদি কোনো আন্টি থাকে বা কোথাও কেউ থাকে সেখানে থাকবো কিন্তু এখানে এত দূরে থাকবো না মানে সে যেখানে থাকে তার থেকে অনেক দূরে তার ফ্রেন্ডের বাসা তারপরে আমি ওকে সাথে করে নিয়ে গেল ওখানে কাছাকাছি না সে যাতে আমাকে আমি যেখানে থাকলে কমফোর্ট ফিল করি সেখানে রাখতে মানে আমার এখানে ভয় লাগতেছিল সে তো রাখছিল তার বন্ধুর কাছে সে কমফোর্ট ফিল করতেছে বাট তুমি চাচ্ছিল তার কাছাকাছি থাকতে না তার কাছাকাছি না আমার মানে তার বন্ধু আর বউ ছিল বাসায় আর কোনো মানুষ ছিল না মানে আমি মানে ভালো লাগতেছিল না আমার ব্যাপারটা এজন্য তাকে বললাম না আমি এখানে থাকবো না আর মানুষ শুধু বারবার দেখতে আসে মানে কতক্ষণ যায় কেউ আসে কতক্ষণ যায় কেউ আসে বিব্রত করবার তুমি কি চাচ্ছিলে আমি চাচ্ছিলাম এটা থেকে মুক্তি পেতে কিন্তু এরা কারা এরা হচ্ছে যে আশেপাশের যে মানুষগুলো থাকে ওই যে বাসায় গেছে ওই বাসার রুম বাড়িটা ছিল কি মানে রুম রুম করা ছিল আর মাঝখানে ফাঁকার জায়গা ছিল আর বাকি যে ফ্যামিলি মেম্বার্স তারা দেখতে আসছে হ্যাঁ তারা আসছে মানে ওই পাশের বাসার বলেন না পাশের বাসার ভাবি আপা এরকম হ্যাঁ এরকম তো একটা নরমাল এনवायरमेंट কারণ বাংলাদেশের এনवायरमेंटটা খুবই কমন দেখা হবে কারণ 
আচ্ছা না ওকে দান তোমার কথাই মেনে নিলাম যাই হোক ওই যে নর্মালি সবাই দেখতে আসছে এটা খারাপ লাগার কারণ তারপর এটা খারাপ লাগার কারণ তারপরে সেও আর কি পরে এখানে আর রাখেনি বলে না এখানে রাখা যাবে না একটু প্রবলেম হচ্ছে তার মানে সবাই জেনে যাবে এটা ভেবে সে আমাকে সাথে করে নিয়ে গেল নিয়ে তার ম্যাচে রাখলো মানে ম্যাচে যে তার আন্টি এবার একদম কাছাকাছি বাড়িওয়ালা তার বাড়িওয়ালার রুমে রাখলো আন্টির কাছে তো আমি আন্টির কাছে থাকলাম আর সে উপরে চলে গেল সে ব্যাচে উপরে উপরে দুতলা থাকতো আর আমি নিচে তো আমি আন্টির সাথে থাকলাম সেদিন রাতে তারপরে কি হলো মানে সে উপরে গিয়ে আবার সেই যে ফোনে কথা বলা সেই ফোনে কথা বলা শুরু করে দিল মানে যে হ্যাঁ যে কারণটার জন্য আমি আসছি সেই কারণটাই আর কি তারপর ফোনে কথা বলা শুরু আমি সেই ফোনের ভিতরে কল দিচ্ছি তারপরে আমি ফোন নিচে সে উপরে তারপরে আমি তার কথার ভিতরে কল দিচ্ছি কথার ভিতরে কল দিচ্ছি তারপরে আমাকে ফোন দিয়ে বলতে তুমি তো এরকম ছিলে না আমার একটা কল দেখলে আর কল দিতে না আমি বললাম এখন তো বেশি হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি ওয়েটিং হয়ে যাচ্ছে সেজন্য আমার কল গুলো বেড়ে যাচ্ছে আমরা তারপরে কি হলো মানে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সে কিন্তু আমার ফ্যামিলির সবার সাথে কথা বলেছে আমার আন্টির সাথে কথা বলেছে আমার আন্টিকে কমেন্টমেন্ট করেছে যে সে আমাকে বিয়ে করবে আমাকে যেন আর কোথাও বিয়ে না দেয় আর এই আমার আন্টি আবার ব্যাপারটাকে মানে খুব সিরিয়াস ভাবে নিয়েছে মানে সে খুব সুন্দর করে কথা বলেছিল আমার আন্টির সাথে এবার আমার আন্টি আবার তারপরে আমার খালাতো ভাই বোন এদের সবার সাথে আর কি কথা বলেছে সে সবার সাথে আমার ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে শুধু আমার আম্মুর সাথে কথা হয়নি আর সবার সাথে কথা হয়েছে কথা হওয়ার পরে মানে সবাই ব্যাপারটা জানতো আর এই সবাই ব্যাপারটা জানার কারণে আর কি তারপরে সে আর কি সবার সাথে একই কমিটমেন্ট করছিল যে সে আমাকে বিয়ে করবে তারপরে আমি যখন আসি আসার পরে আমি ছাদে চলে যাই মানে সে আমাকে ডাকে বলে ছাদে আসো তারপরে ছাদে যাই মানে কথা বলতেছিল না এসে আর একটা রুমে বসেছিল আর আমি এই রুমে বসে মানে এক আরেক রুমে বসাছিলাম মানে আমি ওই যে কল করছি অনেক বেশি এই জন্য সে রাগ করে এসে ওইখানে বসে আছে আর আমি এই পাশে বসে আছি আমি এত কল করেছি কেন এই জন্য তারপরে উঠে চলে গেল তারপরে আমি আমি ওইখান ওইখান থেকে উঠে আড়ালে চলে গেলাম আমিও তার সামনে পড়লাম না তারপরে একটু পর মানে এসে আমাকে বলল ছাদে আসো তারপরে আমি ছাদে গেলাম ছাদে যাওয়ার পরে আমি কান্না করে দিলাম যে আমি অনেক দূর থেকে আসছি আর আমি কিন্তু আপনার টানেই আসছি এখানে আর কিছুর জন্য না সেখানে যদি আপনি আমাকে এরকমের করেন তাহলে এখন আমি কোথায় যাব। হ্যাঁ আমি ফিরে যেতে পারি ফ্যামিলিতে কিন্তু আমার আগের যে একটা জায়গা ছিল সেই জায়গাটা আর থাকবে না এটা বলার পরে বলতে ঠিক আছে ঠিক আছে কান্না করতে হবে না ওঠো আমি বসে পড়ছিলাম একদম তারপরে ওঠার পরার পরে আমি বললাম যে মেয়েটা কে কার সাথে কথা বলেন আপনি তারপর বলে যে ও আমার ফ্রেন্ড বললাম ফ্রেন্ডের সাথে কি মানুষ এত কথা বলে আমার সাথে তো এত কথা বলেন না এই ঘন্টার পর ঘন্টা কি কথা বলেন বলে তুমি যে এখানে আসছো সেটা ও জানে আমি বললাম এতটা কাশের হয়ে গেল যে আমি এখানে আসছি সেটা তাকে জানানোর ব্যস্ত তো হয়ে গেল কিন্তু আমি যে এখানে আসছি আমার সাথে কথা বলার সময় হলো না তারপর বলতেছে তুমি কি চাও আমি বললাম আমি যে ওই মেয়ের সাথে আপনার কথা বলবেন না বলে ঠিক আছে তাই হবে তাহলে আমার কথাও রাখতে হবে আমি বললাম কি কথা বলে আমি তোমাকে কোরবানির পরে বিয়ে করব ততদিন আমি তো যেভাবে চালাবো সেভাবে চলতে হবে আমি বললাম না সে যেভাবে আমাকে বলবে পথ চলতে আমি যেন সেভাবে চলি সে যা বলে তাই যেন আমি শুনি আমি বললাম সব কথা শুনবো বিয়ে করে রাখলে তারপরে যা বলবেন তাই শুনবো কিন্তু বিয়ে করতে হবে বলতেছে না এই এই কথাটাই আমি রাখতে পারবো না আমি তোমাকে বিয়ে করব কিন্তু সেটা কোরবানির পরে কোরবানির আগে কোনো ভাবে বিয়ে কষ্টি পাথরের মতো রাইট যাদের মধ্যে কোন রকমের ফলস বা কোন রকমের হিপোক্রেসি থাকে বিয়ের কথা বলে দুধা পিছিয়ে যায় রাইট তারপরে 
বিয়ে ছাড়া আমি যাবো না এখান থেকে হ্যাঁ তারপর বলতেছি যে তাহলে তো হলো না আমি তো তোমাকে বুঝাতে পারলাম না আমার সমস্যাটা কোথায় আমি বললাম আপনার সমস্যাটা কোথায় জাস্ট একটু মানে বিয়ে করে রাখলেই তো হয় তাহলে তো আমি সব শুনি বলে যে না এটাই আমার প্রবলেম আমি এখন বিয়ে করতেই পারবো না আমার কাছে মানে এখন বর্তমানে আমি খুবই প্রবলেমে আছি আমার কাছে কোনো টাকাই নেই আমি বললাম ঠিক আছে টাকা আমি দেবো বলে যে তোমার থেকে টাকা নিয়ে আমি কেন বিয়ে করব বললাম পরে ঠিক আছে নিয়ে নিয়ে পড়বে কিন্তু বিয়েটা তো হোক যেভাবে হোক না কেন বিয়েটা তো হোক বলে বিয়েটা নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন তুমি তো এরকমের আগে ছিলে না যা বলতাম তাই শুনতে তাহলে এখন বিয়ে নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন আমি বললাম আমার ভয় করতেছে কারণ আপনি অনেক বেশি কথা বলেন ফোনে বলে ঠিক আছে ওই মেয়েকে আমি ব্লক করে দেবো তো আমি বললাম ঠিক আছে আমি দেখি আপনি ব্লক করবেন বলে আমি মেয়েটা কল দিচ্ছি তুমি কথা বলো এই বলে সে দূরে সরে গেল তারপরে কল দিয়ে আবার কেটে দিল বলে থাক তাহলে বেশি হয়ে যায় আমি ওকে বারণ করে দেবো আমার কাছে আর কল না দিতে বললাম ঠিক আছে তারপরে আমার কাছে মাপ চাইলো বসে মানে মাপ চাইলো বললো আসলে আমি অন্যায় করে ফেলছি আমাকে মাফ করে দিও আমি ওই মেয়ের সাথে কথা বলবো না আমি বুঝতে পারছি যে তোমার অনেক খারাপ লাগছে শুনে তারপরে না তারপর গাড়িতে বসে যখন আসছিলাম তার সাথে তখন কি হলো তখন ওই মেয়েটা কল দিয়েছিল ওই মেয়েটা কল দিয়ে মানে আমার সামনে আমি পাশে বসা কান্না করতেছিলাম অনেক কান্না করতেছিলাম পাশে বসে তো মানে বাড়ি থেকে আসছি তারপর গাড়ি তোসার সময় অনেক কান্না পাচ্ছিল কিন্তু সে ওই মেয়েটার সাথে মানে জিজ্ঞেস করতেছিল তুমি কি খেয়েছো রাতে আবার না খেয়ে থেকো সামনে হ্যাঁ রাতে কি না খেয়ে থেকো না খেয়ে তারপরে ঘুমিয়ে তো এটা বলার পরে আমি আর খুব জোরে কান্না করে দিছি দেওয়ার পরে সে মানে ডান হাত দিয়ে কথা বলতেছে আর বাম হাত থেকে একটা টিসু উঠে আমার এরকম সামনে ধরছে যে এটা দিয়ে মুছে নাও এবং কথা বলতেছে মেয়ের সাথে হ্যাঁ ওই মেয়ের সাথে কথা বলতে তুমি শুনছো হ্যাঁ ওটা শুনে আমি জোরে কান্না করে দিছি তারপরে হ্যাঁ কান্না করে দেওয়ার পর ওই কথাটাই আমি বলছি যে আমি থাকাকালীন অবস্থায় আপনি কি করে ওই মেয়েটার সাথে এই ভাবে কথা বললেন বলে ও তো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের সাথে মানুষ এইভাবে কথা বলে না আমি বললাম আমার তো ফ্রেন্ড আছে কই আমি তো কখনো এরকম করে কথা বলিনি তারপরে বলে ঠিক আছে ওই মেয়েটাকে নিয়ে যত এত সমস্যা তাহলে হ্যাঁ আমি মেয়েটার সাথে কথা বলবো না আমার অনুষ্ঠানে কিন্তু একদম আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে যাচ্ছে আমরা অলরেডি আর হয়তো 10 15 মিনিট আপনার গল্প শুনতে পারবো আপনি কি অলমোস্ট সমস্ত কথা বলে এসেছেন নাকি কিছু বাকি আছে অনেক বাকি আছে এজন্যই বারবার বলতেছিলাম যে এমন ভাবে গল্পটাকে সাজান যাতে করে অপ্রয়োজনীয় কথাগুলো অহেতুক আপনার সময় নষ্ট না করে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি প্রয়োজনীয় কথাতে আসুন তারপরে আমাকে ওখান থেকে বলল যে তুমি কাজ করো তুমি চলে যাও তুমি চলে যাও আমি তোমাকে নিতে আসব আমি তোমাকে টাইম দিচ্ছি কোরবানির পর আমি আসবই আর প্রতি মাসে একবার করে দেখা করতে যাব তো আমি তার কথাটা মেনে নিলাম কিন্তু মেনে নেওয়ার পরে আমি অসুস্থ হয়ে যাই আমার প্রচুর মানে অ্যাবডোমেন পেন মানে পেটে ব্যথা হয় অনেক বেশি পেটে ব্যথা হয় হঠাৎ করে কারণ আমি যে না খেয়েছিলাম আমার গ্যাস্ট্রিক বেড়ে গেছিল ঠিক মতো খা খেতাম না তিন দিন না দুই দিন ছিলাম ওখানে সে তো অফিস চলে যেত তারপরে আমি সকালে উঠে হাঁটতে পারছিলাম না মানে এত বেশি পেটে ব্যথা হচ্ছিল তারপরে তাকে রাতে আমি বলেছি রাতে বলার পরে সে আসে ওই যে পাড়িয়ালা হাঁটি ছিল সে আমাকে অনেক হেল্প করে চলে যায় তারপরে সে যখন দেখছে যে সত্যি আমি উঠে বসতে পারি না মানে কথাই বলতে পারছিলাম না তখন সে নিচে চলে আসে সবার মাঝে বসা ছিল সেখান থেকে দৌড়ে চলে আসে এসে মানে বাড়ি হলো আঙ্কেল কাছে পারমিশন দেয় যে আমি কি ওর রুমে যেতে পারি তারপরে সে পারমিশন দেয় আসে এসে আমাকে ভাত খাইয়ে দেয় ভাত খাইয়ে দিয়ে তারপরে মানে মশারি টানিয়ে তারপর বলে এখন ঘুমিয়ে পড়ো সকালে আমি তোমাকে বাস অবধি পৌঁছে দেবো যদি সুস্থ থাকো সময়টাকে ওই মানুষটাকে কেমন লাগতেছিল যখন সে তো আপনার এত যত্ন করে ইনজেকশন নিয়ে মেয়ে হয়ে ছাইয়া ছাইয়া করে বাংলাদেশে আবার 
এবং আসলে কি সম্ভব এত অল্পতে কনভিন্সড হওয়া একজন মানুষ চোখের সামনে বেহায়াপনামো করতেছে ব্যভিচারী করতেছে অন্য মেয়ের সাথে ইনভলভ আবার এই অবস্থাতে আপনাকে টিস্যু আগায় দিচ্ছে তোমারে সেই টিস্যু দিয়ে তুমি চোখ মুছতেছো আবার সারা দিন সারা রাতের ইগনোরেন্স বাদ দিয়ে হঠাৎ এসে মশাই টাঙ্গাই দিল একটু ভাত মাখায় খাওয়াই দিল সে আবার সেরা পুরুষ হয়ে গেল এত সহজে বিশ্বাস করা যায় তাই আমি চাই যে মেয়ে নারীত্বের তো আসলে কোনো তুলনা হয় না কারণ মা এ মায়া সত্তার হাত এই নারীত্বের হাত ধরেই তো পৃথিবীতে আসেন বাট আমি চাই যে নারীর সত্তা না সত্তা পুরুষের থাকুক অবয়বটা নারীর মতো যাতে এত সহজে একটা নারী কনভিন্স না হয় কেমনে কনভিন্স হন जार्नी निंदे तुम परीक्षार बर्णना मेसर बर्णना और सब छोट खाटो बर्णना देने बड़ घटना बद समय बसि नाई तुम्हारे समय मात्र पंद्रह मिनट प्लेयर प्राण मिमी विश्वास लिखे नारे मन खुबी दुरबल मोबाइल मुम्बई <laughs> जिरो शोरूम एड्रेस बसुंधरा सिटी शप नंबर सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री लेवल टू ब्लक ए पुलिस प्लजा कनकोटे तरह एक शोरूम रही है शप नम्बर टू थार्टी नाइन लेवल वन ब्लक ए एफ आई ओ एन ए फिओना लिखे सार्च दिए अपनारा फिओनार फेसबुक पेज टी पे जाने लाइक दिए अथवा कमेंट कर फिओनारे जुक्त होते तरफ अफारगलो विस्तारित भाव देखे नीते तरह फिओना थे अपना प्रोडक्ट पार्चेस करते हम कि शर्तवल मानते हैं से शर्तवलो दीची प्रोडक्ट डिलिवर समय तीन थ सत दिन ढार मध्य डिलिवरि चार्ज षाट टाइम ढाकार बहरे डिलिवरि चार्ज एकश पंचाश टाक डिलिवरि चार्ज ढाकार बाहर थे जरा अर्डर कन्फार्म करते चान तक प्रथम एकश पंचाश टाक विकास कर दीते हैं अन्थाय अर्डर बिल गण्य है मंदाल टेक्स कर तोहा मिलन 
Priyanka Apu is damn big fan of Guru Hitesham. Take love. Thank you to her. Nimon. MD Rasal Hussain Guru Kamanashin Guru Ami Abnashate Kotha Bolteche. Please ek to Kotha Bolun. Guru Shate Kotha Boltehole Abnar Golpu Liki Amadeke Pati Ditehobe. 162609 Ortika <laughs> আ শুনছেন এই মুহূর্তে দেখছেন ঠিক কি কারণে এত কষ্ট করে আমাদের এই আয়োজনে আসা আজকে এই যে আমি আসছি প্রতি বৃহস্পতিবার যেটা হয় গল্প বলা যে সবাই আছে গল্পটা শোনার জন্যই আসছে সবাই শুনছে আর আমি আসছি শোনাতে কারণ আমার কিছু ভুল আছে আমি চাই না আমার মতো নেক্সট আর কেউ ভুল করুক আমার সিদ্ধান্তে অনেক ভুল ছিল আর এর জন্যই আমি আসছি যাতে এরকম সিদ্ধান্ত কেউ না নেয় এমডি রনি লিখেছেন আর ইউ সিঙ্গেল অর ম্যারিড আপু কাকে জিজ্ঞেস করছেন সাগর সেচা মুক্তা লিখেছেন পৃথিবীর সকল ভালোবাসা পূর্ণতা পাক সুমন মন্ডল আপু আপনি খুব ভালো করে কথা বলতে পারেন ওকে थैंक यू এবং আমরা অর্থের কাছে চলে যাচ্ছি বলছিলে যে কি কারণে এই জীবনের গল্প বলতে আসছো তুমি এবং সব ভুলে গেলে সব ভুলে গেলে সব ভুলে গেলে যখন তোমাকে হাত ভাত মাখিয়ে খাওয়ালো এবং তোমার মশরীটা রাঙিয়ে দিল তাই তো কিন্তু বাসায় এসে টের পেলে যে অ্যাবডোমিনাল যে পেইন দীর্ঘক্ষণ তোমার না খেয়ে থাকার কারণে যে কষ্ট গ্যাস এবং সবকিছু মিলিয়ে তোমার যে সমস্যা তারপর থেকে হ্যাঁ তারপরে আমি কি করলাম পরদিন সকালে সে অফিস যাচ্ছিল আমাকে বলছিল যে তোমাকে কালকে আমি গাড়িতে উঠিয়ে দেব তুমি সকালে রেডি থেকো তো আমি তার কথা রাজি হয়ে গেলাম যে তিন মাস পরে আমাকে কুরবানির পরে নিতে আসবে সেজন্য আমিও রেডি হয়ে গেলাম কিন্তু রেডি হয়ে আমি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত ঠিকই গেলাম কিন্তু তারপরে যেতে পারছিলাম না এত বেশি ব্যথা হয়েছিল যে আমি একটা রেস্টুরেন্টে বসে পড়েছিলাম যে আমি ওখানে একটু বসবো খুব সকাল ছিল ওখানে তখনও খাবার দাবারও রেডি হয়নি এতটা সকাল সেখানে গিয়ে বসে পড়েছি যে আমি উঠতে পারতেছি না তারপরে সে আমাকে বললো আসলে আমি পাশান হয়ে গেছি তোমার সাথে এরকম পশুর মতো ব্যবহার করেছি এটা আমার স্বার্থের জন্য করেছি যে আমি যাতে মানুষ যাতে আমাকে বদনাম না দেয় মা আসলে এটা আমার স্বার্থের জন্য করেছি আমাকে মাফ করে দিও আমি বললাম ঠিক আছে আমি তো এসেছি এটা আমার অন্যায় ছিল আর তাই আমার অন্যায়টা তো আমাকে দেখতে হবে আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আমি যেতে পারিনি সে অফিস সে আমাকে বাঁচিয়ে করে অফিস দিয়ে যাচ্ছিল তখন মানে আমার একটা দুঃসম্পর্কের একটা বোন ছিল দুঃসম্পর্ক বলতে আমার রিলেটিভই ছিল কিন্তু আমি আসলে কারো বাসায় এরকমই যেতাম না তাই সম্পর্কটা ওরকমের না সবার সাথে থাকতো যেরকম সেরকমের না তারপরে তার বাসায় আমি চলে গেলাম যেহেতু আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম আমি যেতে পারছিলাম না তার বাসা ছিল ওইখান থেকে কাছেই আমি সেখানে চলে গেলাম সেখানে গিয়ে মানে তাকে বলেই গেছি সে বসে ঠিক আছে তুমি ওখান চলে যাও সুস্থ হলে তারপরে যেও আমি ওখানে চলে গেলাম কিন্তু সে এই আপুটা আমার সাথে খুব মিসবিহেভ করলো প্রতিনিয়ত আমাকে আঘাত করত মারত থাপ্পড় দিত মানে সে শাসন করত মানে মানে আমি এখানে আসছি কেন তারপরে মানে কথা শোনাতো অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে যাই হোক সেটা সহ্য করতে হয়েছে তার জন্য কিন্তু তাকে মুখপুটে কখনো বলিনি যে আমি এখানে ভালো নেই তার সাথে আমি বেশ ভালোভাবে কথা বলেছি কিন্তু ওখানে থাকাকালীনও সে ইগনোর করেছে কিন্তু সে বলেছে যদি মানে তুমি তোমার স্থানে ফিরে যাও তোমার বাড়িতে ফিরে যাও তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে একদম আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে তারপরে আমি ওই যে অসুস্থ ছিলাম এই জন্য সে আমাকে হসপিটালে নিয়ে যায় হ্যাঁ হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার ট্রিটমেন্ট করে মানে সেখানে দেখা যায় যে আমি যে গ্যাস্ট্রিক যে সমস্যাটা ছিল সেটাই সমস্যা নিয়মিত খাওয়ার জন্য কিছু ঔষধ দেয় 
আর এরপরে ওগুলো নিয়ে আমি ফিরে আসি ফিরে এসে তাকে বলি কি এইগুলো বিক্রি করে আপনার টাকা আপনাকে দিয়ে দেব কিন্তু আমি ওষুধগুলো খাবো না তারপর বলে না না জেদ করো না তুমি ফিরে যাও আমি নিতে আসব তো আমি যখন গাড়িতে উঠি তখন তাকে বলি আমাকে নিতে আসবেন কিন্তু বলে ঠিক আছে যাব এরপরে আমি ফিরে আসি ফিরে আসার পরে ঈদ ছিল আমি বাড়িতে ফিরে যেতে পারিনি আসলে অন্যের বাড়িতে থাকতে হয়েছে আমি তো বাড়িতে থাকতাম না আমি বাড়িতে থাকিনি আমি যেখানে থাকতাম সেখানে চলে যাই আমার ম্যাচে ঈদের দিন সে একটা কল করে না মানে বিকেলে আমি নিজে কল করি বলি যে আমাকে নিতে আসবেন না বলে হ্যাঁ আমি নিতে আসবো আর প্রতি মাসে তো একবার করে দেখা করতে যাবো বলেছি না বললাম ঠিক আছে কিন্তু আমাকে কন্টিনিউ ফোন দিতে হবে বলে হ্যাঁ দেবো তো এরপরে আমার সাথে বলে কি তুমি একটু ভুল করেছো আমি বললাম কি ভুল করেছি বলে ভুলটা পরে বলবো আগে ঢাকাতে যাই আমি তো বাড়িতে আছি যাওয়ার পরে আমার সাথে কথা বলে না আমি ফোন দেই বলে কি তুই কল করো এর জন্য আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি আমি রিজেন দিয়ে দিয়েছি আর তুই যাতে এসে আমাকে না পাও সেজন্য এখান থেকেও চলে গেছি আমার যখন সময় হবে আমি তখন তোকে খুঁজে নেব তো আমি বললাম ঠিক আছে সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলছিলো আমার কথা আপনি আপনার কথা বললেই আমি শুনতাম সেদিন যে শুনিনি সেটার অন্য কোন কারণ ছিল তাই শুনি নাই তাই চলে গিয়েছি কিন্তু আপনার কথা তো আমি সবসময় শুনেছি বলে ঠিক আছে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমার একটা ইন্টারভিউ আছে আমি ঢাকা থেকে চলে যাচ্ছি বাসা ছেড়ে দিয়েছি তুই আর আমাকে ফোন দিবি না তো দুদিন হয়ে গেলো ফোন দেয় না তারপরে একদিন রাতে অনেক টিম দিচ্ছি মানে রিং হচ্ছে কল ধরছে না বন্ধ ফোন তারপরে ফেসবুক ঘাটতেছিলাম হঠাৎ মানে খুব কান্না পাচ্ছিল এত এত কান্না পাচ্ছিল রাত বারোটার সময় যখন ফেসবুকে তার আইডি থেকে দেখি আমাকে ব্লক দেয়া তারপর তার আইডির নাম মানে যে ফ্রেন্ডগুলো তাদের তো আমার মনে ছিল যে কারা কারা ছিল লিস্টে তাদের লিস্ট চেক করতেছিলাম নাম সার্চ দিয়ে সার্চ দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম যে তার সাথে মেয়ে মানে লাল শাড়ি পরে বসা মানে সে বিয়ে করছে বিয়ে করে চলে হ্যাঁ এটা এটা দেখার পরে আমি তাকে মেসেজ করি যে এটার কি দরকার ছিল তারপরে বলে যে আমাকে আমাকে একটু সময় দাও আমি বরিশাল আসতেছি কালকে আসতেছি কিছু করো না আমি বললাম আমি আমি এখনো কিছু করব না বলে না কিছু করো না কিন্তু আমি সহ্য করতে পারছিলাম না আমি ওই মুহূর্তে রাতে একটা সময় ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে বলে তুই কিছু করিস না তুই কিছু করলে তাহলে আমি ফেসে যাব আমার আমার বউটা ভেসে যাবে যাওয়ার ভয় হ্যাঁ ওর বউটাও ভেসে যাবে ওর বউটা বিধু হবে এই কথা বলছে আমি কালকে আসতেছি আমি বললাম ঠিক আছে আপনি আসেন আপনার সাথে আমি একবার কথা বলবো তাহলে আপনি আসলে আমি আমি আর কিছু করব না আমার সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে বিয়ে করছেন আমি সেটা মেনে নিয়েছি কিন্তু কালকে আসবেন তো বলে হ্যাঁ আসবো কিন্তু আমি ওটা বলেও আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি ও যখন ফোন কেটে দিল সারা রাত আমি বাইরে বসেছিলাম সকালে মনে হয়েছিল ও আসবে সেই জন্য সেই সাত সকালে আমি বেরিয়ে পড়েছি অভিযোগ নাই কোনো অনুযোগ নাই তোমার অনেক কাছে অনেক অভিযোগ করেছি সেদিন সারা রাত কে ফোন দিয়েছি চল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট এরকম করে কথা বলেছি তখন তখন সকাল হবে তার আগেই আমাকে বলল যে এখন আমি রাখতেছি হ্যাঁ কালকে তোমার আসতে হবে তো সেই কথা বলার পরে এরপরে আমি সকালে সকাল হওয়ার সাথে সাথে আমি বাস স্ট্যান্ড চলে যাই আমার মনে হলো যে ও আসবে বাস স্ট্যান্ড গিয়ে বসে থাকি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকি ও আসে না আমি বললাম আপনি কি গাড়ি তো ঠেনি বলেন না আমি আজকে আসবো না আসবো তো কালকে আমাকে আরেকটা দিন সময় দেবে আমি বললাম আমি আর কোনো সময় দেব না আমি আমি তারপরে রংপুরের বাচ্চা উঠি রংপুরের বাসে উঠে আমি সেখানে চলে যাই সারা রাত আমি জানি চলে গেলে রংপুর হ্যাঁ 
আমি রংপুরে চলে যাই সেখানে গিয়ে তারপরে আমি বলি আমার যে এলাকাবাসী সবাই জানে যে তার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আমি তার সাথে কিছুদিন আগে চলে গেছিলাম আমার রিলেটিভ সবাই জানে আমি এখন তাদেরকে কি উত্তর দেব সে আমার সাথে এটা কেন করলো কেন কমেন্টমেন্ট করতে গেলো যখন বিয়ে করতে পারবে না তারপরে তাদের যে মেম্বার তাকে বললাম সে বললো যে তুমি তো দেরি করে ফেলছো ও তো বিয়ে করে ফেলছে বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি ব্যাপারটা কাউকে জানাবো না আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি ওকে ফোন দিয়ে বললো যে মেয়েটা যখন আসছে মানে অনেক কষ্ট করে আসছে ওর সাথে একবার কথা বলো দেখো নিজের ভিতরে সমাধান করতে পারো কিনা কিন্তু সে ফোন দিয়ে আমাকে বললো যে তুমি রং মেন রংপুরে আসো সেখানে আমি আছি তো আমি গেলাম তার চাস্ত ভাইকে নিয়ে তার চাস্ত ভাই चेयरमैन <laughs> মানে সে কি করলো মানে আমাকে রংপুর দাঁড় করিয়ে ফোনটা বন্ধ করে দিল তারপরে আমি সেখানে নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা ছিল যে কল দিবে কিন্তু তারপরে আমার কোনো যাওয়ার জায়গা ছিল না মানে ফোনটা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে বললো যে তখন কয়টা বাজে মানে তখন আমাকে ফোনটা বন্ধ করে দিচ্ছে আমি কয়টা বাজে রাত্রি দশটা না ও তো বন্ধ করে দিচ্ছে সন্ধ্যার সময় যখন আমি কাশতে বসে আমার তো তুমি কোথায় আমি ওখানে বসেছিলাম আমি ভাবলাম হয়তো ওর ফোনে চার্জ নেই আমার সাথে যে ছিল বলল যে ও তো এরকম না ওর তো হয়তো কোনো বিপদ ছিল এরকম একটু অপেক্ষা করি তারপরে এ অপেক্ষা করতে করতে আমি তার মায়ের কাছে কল দিই তার মাকে বলি আন্টি এরকম এরকম অবস্থা দেখুন না আপনি একটু দেখুন না কিছু করা যায় কিনা আপনার ছেলে কি একটু বুঝিয়ে বলুন বলে আমি কি করব আমার ছেলে করছে না সেখানে আমি কি করব তুমি এদিকে এসো না চলে যাও এখান থেকে তারপরে তার যে ছোট ভাই সে আমাকে ফোন দিয়ে বললো যে এইদিকে এসো না এইদিকে এসো না যেখান থেকে আসছো সেখান চলে যাও আমাদের এইদিকে আসবে না মানে আমাকে খুব বাজে ভাবে কথা বলছে তারপরে বলার পরে আমি আমার খুব রাগ হচ্ছিল যে আমার জীবনটা নিয়ে তারা এরকম খেলবে কেন ও কেন এরকমের করবে ও সবটা ইচ্ছে করে করেছে এটা আমার এখন মনে হয় তারপরে আমি তাদের বাড়িতে যাই আমি কোথায় যাব রাতে সে আমাকে বললো যখন ওর জন্য আপনি আসছেন আমার এখানে কিছু বলার নেই আপনি ওর বাড়িতে যান না ফিরে যান কিন্তু আপনি যদি যাতে চান আমি আপনাকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেব বললাম হ্যাঁ আমি তাদের বাড়িতে যাব তারপরে তাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে তার মা আমাকে বললো যে ওর ফোন বন্ধ কোথায় আছে কেমন আছে সেটাই তো জানি না আর তুমি ফিরে যাও আমি বললাম আমি কিভাবে ফিরে যাব আমি তো ওর সাথে দেখা করতেই আসছি সে যদি আমাকে দেখা করতো তাহলে তো হতোই আমি তো ওখান থেকে ফিরে যেতাম তাহলে এখান যখন এইখানে আসছি তখন আমি তার সাথে দেখা করে ফিরে যাব বলে যে না ওর নাম্বার বন্ধ আছে আর দেখো আমি জানি তোমাদের সম্পর্কটা অনেক দিন যাবত আমি শুনছি এরকমের কিন্তু এখন তো বিয়ে করে ফেলছে তারপরে আমি সেখানে বসেছিলাম তাদের বাড়ির সামনে বসে অনেক কান্না করতেছিলাম মানুষজোর জড়ো হচ্ছিল এক পর্যায়ে তার ছোট ভাই কি করলো সাংবাদিক খবর দিল সেখানে সাংবাদিক আসলো কিন্তু তখন আমি আমার ওড়না দিয়ে আমার মুখটা ঢেকে ফেলছি যাতে আমাকে কেউ না দেখে আর এখানে একটা মানে তার চাস্ত হয়েছিল সে আসছে এসে বলছে আপু তুমি পিছন থেকে বেরিয়ে যাও তোমাকে যেন সাংবাদিক না দেখতে তাই তোমার তো একটা লাইফ আছে এটা বলে আমাকে সে ওখান থেকে বের করে দিল আর সেখানে যে চেয়ারম্যান মেম্বার ছিল তারা আমাকে এগিয়ে দিল বলল তুমি চলে যাও সেখান থেকে চলে আসি কিন্তু চলে আমি ফিরে যাই না আমি আসার পথে মানে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল মানে হচ্ছিল আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে এত হতাশ কেন লাইফে এত হাহাকার কেন আমি এই গন্ডি থেকে গিয়ে কোনোদিন বের হতে পারবো নাকি এই অন্ধকারে থাকবো মানে কেমন যেন প্রশ্ন আসছিল বারবার মনের ভিতরে তারপরে আমি সেখানে গানের ভিতরে বসে দুটো ঘুমের ওষুধ খাই এবং গানের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকি তারপরে সেখান থেকে আমি খুব খারাপ অবস্থায় হেলে দুলে মানে হাঁটতে পারছিলাম না না খেয়ে না খুয়ে তার তার ভিতরে তাদের বাড়িতে যাওয়ার পর তো সেদিন রাত হয়ে গেছিল তার মা আমাকে একবার ঘরে উঠতেই দেয়নি 
আমি সারা রাত বাইরে ছিলাম সারাটা রাত বাইরে ছিলাম তখন মেম্বার শুনে বললো এটা কোনো মানুষ এরকম করে মেয়েটাকে তো উঠে একবার মসজিদ দিবে সেটাও দেয়নি তারপরে আমি আসছি এসে না সে যেখানে জব করে ওইখান থেকে মিথ্যে বলেছিল চাকরি ছেড়ে দেয়নি ওইখানেই চাকরি করতো আর আমার সেটা মনে হয়েছিল তাই আমি সেই অফিসের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সারাদিন দাঁড়িয়েছিলাম যাতে একবার দেখা হলে শেষবারের মতো দেখতে পারি দেখে কি হতো আমি জানি না কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল এখনো মনে হয় মাঝে মাঝে निजे ढाका दिए गा ढाका दिए कारण छोट भाई चले कारण देखा সেটা হলো যে তার ছোট ভাই আমাকে ফেসবুকে আগে ফ্রেন্ড লিস্টে ছিল এবং কথা হতো টুকিটাকি আর সে বলতো মানে তার ছোট ভাই তার কাছে বলছে আমি নাকি তার সাথে রিলেশন করেছি আসলে রিলেশন সেরকমের কিছুই না তার ভাই আমাকে মেসেজ করতো আর আমি তাকে বারণ করতাম নালিশ করতাম মানে এর সাথে এই ছেলেটাকে মানে এরকমের কিছু একটা হয়েছিল নালিশ করার কারণে এবং সে ভাবছে যে ভাবছে নাকি ইচ্ছে করছে ইচ্ছে করে করছে আমি জানি না दोकान दोकान सामने घूमिए सकाल उठसे सकाल हर साथ ही गेटे सामने गए दाड़ी तो डुबे तक एक बार कदा बोलो एक बार कदा बोले तक एक मानसिक भाव खूब दाड़ी चाकी करे दिए मैं चले गोफिश पूरण करते मान प्रतियत सम्पर्क थका अवस्था एक मेर सक जड़िए पड़े तुम स्पष्ट टाओ घटे अनुताप क्या करते तुम शांति पे तो सुनोग्रामे मैं 
আমি যদি ঠকানোরই হতে তাহলে কেন এত দূর পৌঁছানোর পর ঠকালে আগে কেন বোঝনি যখন আমার সাথে দেখা করতে যেতে তখন কোনো কারণ কেন থাকেনি তখন ব্যস্ততা কোথায় ছিল যখন আমাকে সময় দিয়ে তো ঢাকা আসছে তখন তো মানে সময় ছিল তখন তার ব্যস্ততা কোথায় ছিল আমাকে বিয়ে করার জন্য যখন টাকা ছিল না আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে বিয়ে করেছে তখন টাকাটা কোথায় পেল তার <laughs> তার সাথে কাটানো ভালো সময় গুলোই সবসময় মনে হয় ঘুরে ফিরে আসে কিন্তু আমি তোকে ঘৃণা করতে পারি না এটা সব থেকে বড় ব্যর্থতা আমার অনেক চেষ্টা করি আমি ঘৃণা করবো আমাকে ঢোকেছি কিন্তু আমি ঘৃণা করতে পারি না আমার শুধু মনে পড়ো যে আমার দিকে তাকে থেকে হাসতো তারপরে আমাকে ভালোবাসি বলতো আর বলতো কখনোই ছেড়ে যাবো না ওর প্রতিটা কমেন্টমেন্ট তারা এত বেশি রিলাই করে ফেলে এত বেশি ভরসা করে ফেলে ভাবা যায় এই মেয়েটির জীবনে যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আল্লাহ যদি তার প্রশ্নে সুপ্রসন্ন কোনো কারণে যদি কুচনিচ হয়ে যেত এমন এমন দুর্ঘটনার সামনে সে পড়তে পারত কোনো কিছুর দিকে কিন্তু পিছন ফিরে তাকায়নি যে মেয়েটি তার মামা তার খালা এরকম একটা চৌহদ্দির মধ্যে বড় হয়েছে সে মেয়েটি যখনই বলেছে ছুটে চলে গেছে তার কাছে ঢাকায় অথবা তাকে পাওয়ার জন্য চলে গেছে সেই শুধু রংপুরে যেখানে আমি যতটুকু জানি তার ডিস্ট্রিক্ট তার বাসা থেকে ওখানে পৌঁছাতে মিনিমাম নয় দশ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় লাগার কথা একটা মেয়েকে ঘোরের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে নেশায় আসক্ত করে ফেলেছে একজাক্টলি ওই ছেলেটি তার শেহজাদা অবশ্যই সাকসেসফুল যে খুব অভিনয় করে সন্তর্পণে এমনভাবে মেয়েটির ব্রেনটাকে খেয়ে ফেলেছে এমনভাবে ব্রেনটি মেয়েটি মেয়েটিকে তার প্রতি আসক্ত করে ফেলেছে যে মেয়েটি তার বাইরে ভাববার আর কোনো কিছু নাই শাহজাদা অবশ্যই আপনি আপনার জীবনে ভালো আছেন আপনি ভালো থাকেন আমরা কারোদের জন্য কারোর জন্য কিন্তু কোনোভাবেই কোনো খারাপ কিছু হোক কখনোই কামনা করি না বা শাহজাদা পৃথিবীতে যে ঘটনাগুলো ঘটে পৃথিবীতে যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস তৈরি হয় এই প্রকৃতি বড় বেরহম সাহাজাদা প্রকৃতি কিন্তু এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছু ফেরত দিয়ে দেয় আল্লাহ না করুক আপনার সাথে আপনার পরিবারের সাথে এমন কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে যেটাকে প্রতি মুহূর্তে তার প্রাশ্চিত্য আপনাকে করতে হয় সাহাজাদা আপনি কিন্তু খুব আর্লি সময়ে আপনার সম্পর্কে টের পেয়েছিলেন যে অর্থেকে আপনি নিয়ে সংসার করবেন না যে কারণেই অর্থের সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় আপনি অন্যরকম সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন ভাবছেন কি দরকার ছিল যে এই মেয়েটিকে নতুন করে মানে যে মানুষটা একদম মারা গেছে তাকে আর নতুন করে মারার আর কি প্রয়োজন ছিল ছেড়ে দিতে পারতেন পরিষ্কারভাবে বলে দিতে পারতেন যে তোমার সাথে আমার জীবন চলবার না এই সম্পর্ক কোনোভাবেই ওয়ার্কআউট করবে না আপনি সবসময় মেয়েটিকে জিইয়ে রেখেছেন একটা পর্যায়ে গিয়ে মেয়েটিকে একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন যে আপনার বাইরে কোনোভাবে কোনো পৃথিবী চিন্তা করতে পারে না বড় আশ্চর্য লাগে অবাক হয়ে আমি একটা মানুষ আর একটা মানুষকে এত ভালোবাসতে পারে কোনো কিছু স্বার্থ কোনো কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে এতখানি ভালোবাসতে পারে কসম খোদার এভাবে মানুষকে না যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে কেউ ভালোবাসতো স্রষ্টা হয়তো তার দিদার তার কাছ তার সাথে করে ফেলতেন এতখানি ভালোবাসা যে তার এত অন্যায় এত ভন্ডামি এত 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 প্রতারণার পরেও তার বিরুদ্ধে কোনো রকমের ক্ষোভ তৈরি হয় না অভিযোগ তৈরি হয় না কোনো রকমের অনুযোগ তৈরি হয় না 
শুধু মনে হয় যে সে যেভাবে মিষ্টি করে তার দিকে তাকাতর মিষ্টি করে হাসত ওই মুখটা যদি আরেকবার দেখতে পায় আমাকে যেভাবে খুব যত্ন করে খুব পবিত্রতার সাথে বলতো অর্থে আমি তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটা যদি আরেকবার তার কাছ থেকে আমি শুনতে পাই এতখানি ঘোরের মধ্যে তাকে তৈরি করে ফেলেছেন আপনি সাকসেসফুল আপনি আপনার জীবনে হয়তো ভালো আছেন দেখুন একটা জীবন্ত লাশ তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে এমন একজন মায়ের ও সন্তান সে এমন এক পরিবারে জন্ম নেওয়া একটা সন্তান সে তাকে একদম জীবন্ত লাশ বানিয়ে ফেলেছেন সাকসেসফুল এই অর্থে আপনি আমি জানি না যে কতদিন কত মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি পারিবারিকভাবে ভালো থাকতে পারবেন বাট লানত আপনার উপরে আল্লাহর গজব আপনার উপরে ও হয়তো অভিযোগ করতে জানে না অনুযোগ করতে জানে না বাট আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলতেছি যারা আমার সাথে অনুষ্ঠানে আছেন তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে অর্থের মতো যে মানুষগুলোকে প্রতি মুহূর্তে আমার এরকম স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি সেই সব ছেলেদের প্রতি আল্লাহর গজব আল্লাহর লানত এবং এদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস অভিশপ্ত হয়ে যাক আপনাদের জীবন আর একটা কোনোভাবেই এরকম অর্থের যেন কোনো রকমের কোনো কর্নারে তৈরি না হয় কেমনি এত ভরসা অর্থে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছো তুমি এখনো সময় আছে ঘুরে দাঁড়ানো কি হচ্ছে বা কি হচ্ছে না তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কি করেছো নিজেকে শেষ করে ফেলেছো এ ছেলেটা কোনোভাবেই তোমাকে ঘরের বধু হিসাবে ঘরের বউ হিসাবে নেওয়ার জন্য কোনোভাবে আর্লি স্টেজে যখন তোমার সাথে সম্পর্ক ছিল তখন থেকেই কখনো ছায়নি তুমি কি বুঝো এই জিনিসটা এই জিনিসটা তুমি বুঝেও না বুঝার ভান করেছো তোমার মনকে বুঝিয়ে রেখেছিল অর্থে আমি মনে হয় ভুল বলতেছি না বিভিন্ন সময় তার আড়ালে আবডালে তার অ্যাক্টিভিটি তার অ্যাটিটিউডে তুমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলে যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখা অবস্থায় বিভিন্ন রকমের বেহাপনা সম্পর্কের সাথে সে জড়িত আছে একটা পর্যায়ে গিয়ে একটা পর্যায়ে গিয়ে হয়তো তোমাকে হাতে রেখে অন্যান্য সম্পর্ক করেছে বাট আরেকটা পর্যায়ে গিয়ে তুমি ওকে যেন কোনোভাবেই ইমোশনালি ট্র্যাপ না করে ফেলতে পারো দেখা যায় তুমি যদি সুইসাইড করো কোনো দুর্ঘটনা ঘটাও তাহলে এটা রেসপন্সিবিলিটি তার উপরে যাবে এই ভয় থেকে তোমাকে কোনো রকমে ম্যানেজ করে চলেছে এমনটা কি ছিল না তোমার সাথে তার সম্পর্ক এমনই তো ছিল ওই সময় থেকে কি তোমার ফিরে আসা উচিত ছিল না যা হয়েছে তা হয়েছে এখনো অর্থে এখনো আর যে লোকটা আমাকে নিয়েছিল সাহস দিয়ে বলেছিল যে সে কোনোভাবে ম্যানেজ করবে সে কিন্তু তার বিয়েতেও ছিল পরে আমি বিচ তারপরে বলতে চুতিয়াদের জন্যই অসম্ভব ক্ষতির মধ্যে পড়ে যে কারণ আমি প্রিয়াঙ্কা এবং জুয়েলের ফিডব্যাক নিয়েছিলাম যে কিছু আরোপিত ব্যক্তিত্ব থাকে যারা সো কল মোটিভেশনাল স্পিকারের মতো মাঝখানে এসে আবির্ভূত হয় অথবা সো কল আমার মতো গুরুর মতো গুরুগিরি মারায় এরাই হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস চুতিয়া যারা ওই ছেলের পক্ষ থেকে কিন্তু এই ছেলে এই ছেলেটি তোমাকে মোটিভেট করার চেষ্টা করেছিল যাতে করে তুমি কোনো সিনক্রেট না করো এটাও কিন্তু তাদের প্ল্যান গেমের একটা অংশ ছিল আর কি তুমি ধরতে পারো নি কোনো সহজ সরল খুবই সহজ সরল একটা ব্যাকওয়ার্ড জায়গা থেকে উঠে আসা মেয়ে যারা এর 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 এই ফোন দি ফিকির ধরতে পারো নি এ যা শুধু তোমাকে সুগার কোটেটের মতো তোমাকে প্রলেপন দিয়ে গেছে আর মেন কাজটা করে গেছে তোমার ওই চুতিয়া টাইপের প্রেমিক আমি কি বুঝাতে পারছি তোমাকে সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ বাট বাট এই চুতিয়া শব্দটা এবং ওই কুত্তা ব্যবহার না করলে সঠিকভাবে এদেরকে পোট্রে করা যায় না বিধায় দুইটা শব্দ আমি ক্যাটাগরিক্যালি ব্যবহার করলাম এবং এই ছেলেটি এই যে যে ছেলেটি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছিল অভিনয় করতেছিল একে সুগার কোটেট করার দায়িত্ব ছিল আবার ওই ছেলেটির উপরে যে তোমাকে পরামর্শ দিত বুঝতে পারছো যে তুমি চলে আসো সব ঠিক করে ফেলবো আমি যাতে করে তুমি সুইনক্রেট না করো বড় কোনো উদ্যোগ না নিয়ে ফেলো বড় কোনো দুর্ঘটনার সামনে না ফেলো যাতে করে ওই ছেলেটি ব্ল্যাকমেল না হয়ে যায় বা ছেলেটি কোনো প্রবলেমে না পড়ে যায় তুমি কি বুঝতে পারছো এখন এখন বুঝো কি যখন ওর বিয়ে হয়ে এখন বুঝো কি আমি দোয়া করি যে প্রকৃতি যেন এদের প্রশ্নে কোনোভাবে বেশি মাত্রায় মানে মানে বেশি মাত্রায় প্রকৃতি যেন এদের প্রশ্নে বেশি মাত্রায় অসম্ভব কষ্ট মানে ই না হয়ে যায় বিরাগ ভাজন না হয়ে যায় যাতে করে এদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে যায় স্রষ্টা যেন এই পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতির মধ্যে না ফেলে যে এদের পরিবার অভিশপ্ত হয়ে যায় 
फिर बंधुट कर दिलीना जुएल शेष कर অনুষ্ঠান শেষ করছি এখনো তার কথা শুনতে চাও একবার দেখতে চাও সামনে সামনে তাই তো এই 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 আগ্রহের কারণেই সুযোগ পাচ্ছে এই মানুষগুলো যারা প্রতিদিন এই রকম ভাবে আমি যে মুহূর্তে গল্প করতেছি এখানে হয়তো এর মধ্যে 100 জন মে স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে যারা কোনো ভাবে জীবনের কুলকিনারা পাবে না ভালোবাসা প্রেমের যে আলটিমেট ডেস্টিনেশন বৈবাহিক সম্পর্কে জড়াবে না শুধু এইভাবে পরিচয় করবে আর এইভাবে আশা দিয়ে যাবে এবং এইভাবে একটা মানুষের জীবনটাকে নষ্ট করে দিবে चोखा दोस्त मानना चोखे पानी मुस आगे आज के पर कान्ना बंद कान्नार मायरे बाप तागा मदी के ए जे ब्रेन আছে না আমাদের মাথা তাকাও ভালো করে তাকাও চোখের পানি বন্ধ কান্না বন্ধ সারা জীবনের জন্য কান্না বন্ধ এরকম এই যে হিসাব করো তুমি दोष नाइटिफिका जुड़े की ब्रेन ना 
নির্দিষ্ট কিছু প্রকোষ্ঠ কিছু রকমের আলাদা রকমের অ্যাক্টিভিটি থাকে এই নিউরনের কয়েকটা প্রকোষ্ঠ আছে তাকাও এই প্রকোষ্ঠের একটা প্রকোষ্ঠে আছে যেখানে অনুভূতি প্রবণ এই প্রকোষ্ঠটা যখন আমরা কোনো ভালো লাগা পাই যেমন কি শুনলে তোমার ভালো লাগে কি গান শুনলে কোন গান বেশি পছন্দের বলো তো একটা গানের নাম বলো তাড়াতাড়ি একটা গানের নাম বলো যে গানটা সবচেয়ে বেশি পছন্দের বলো তাড়াতাড়ি शिब खान मुवि चोक बंद चले जा चिंता कर ले मिचकी मिचके हासत तुम्हारे तक तुम्हें बोलो अर्थी आई लाव यू एट शुने जो भलो लगे आसो ना ओ भलो लगा चिंता कर ले प्रकोष्ठ मध्य सिक्रेशन है तक तुम्हार भलो लागे तक दुनिया सबकि बदार मध्य तुम चिंता निमज्जित था कारण तुम्हार भलो लगे क्या करते तुम कथा हे टेक्निक आखने एक ये भलो लगा तैरि सिक्रेशन हम ब्रेनर मध्य जो कारण तुम्हार भलो लगा आसते से भलो लगा दिए प्रतिस्थापित करते परो तो भावनाटार प्रयोजन और पड़ते सेना पड़ते से कि क्यों क्योंकि बोले निरणे प्रकोष्ठ सिक्रेशन शुद्ध ही चिंता कर ले पृथ्वी को चिंता कर लेक भलो लगा दिए जो प्रतिस्थापित करते तब क्या हरमोन सिक्रेशन है तुम्हारों भलो लागे क्योंकि और भावना तक ब्रेन थे बेर हो जाए यह चेष्टा ठीक ही करो करी আল্লাহর দোহায় লাগে বোন আমার আজ থেকে চেষ্টাটা করো আল্লাহর দোহায় লাগে তুমি বাঁচবে না তোমার যে অবস্থা তুমি বাঁচবে না তুমি কারো আমানত যে মা তোমাকে বহু কষ্টে তার গর্ভে ধারণ করেছিল যে বা বহু কষ্টে তোমাকে লালন করেছে আমি নিজে বাবা আমি বুঝি একটা সন্তান তাকে ভূমিষ্ঠ করা থেকে শুরু করে তাকে প্রতিপালন করা কতখানি কষ্টের তোমার আল্লাহ দোহায় লাগে বহু মানুষের আমানত তুমি বহু অপমান অপদস্থ করেছ তোমার কারণে বহু ছোট তারা হয়েছে এই জীবনে এর চাইতে কষ্ট পাওয়ার তার কিছু নাই একটা চিটার ভন্ড বাটপারের জন্য এতগুলো মানুষকে আর অপদস্থ করো না প্লিজ কাম ব্যাক এই জায়গাটা প্রতিস্থাপন এখনই সম্ভব আজ থেকে শুরু করে দাও শুধু ওই ভাবনাটা যে ভাবনাটা দিয়ে ভালো লাগা তৈরি হলেই হরমোন সিক্রেশনটা হয় আমি জানি ওটা বাদ দিয়ে অন্য একটা ভালো লাগা জায়গা তৈরি করো সেটা তোমার শখের কোনো জায়গা হতে পারে সেটাই সুন্দর গানটা হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে অথবা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে চমৎকার একটা সম্পর্ক যেটা হচ্ছে মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না শুধু ওই রকম একটা বাটপার কেন গোটা পৃথিবীর মায়াকে ত্যাগ করে দেওয়া যায় স্রষ্টার ভালোবাসায় স্রষ্টার মহাব্বতে স্রষ্টার এসকে যদি নিজেকে মিলিয়ে ফেলা যায় চেষ্টা করো প্লিজ কাম ব্যাক চেষ্টা করো সেই মানুষগুলোর জন্য যে মানুষগুলো বিনা কারণে তোমাকে জন্ম দেওয়ার কারণে অপদস্থ হয়েছে তাদেরকে সম্মানিত করার শেষ সুযোগটা না সম্ভব সম্ভব প্লিজ চেষ্টা করো অনুষ্ঠান শেষ করছি আর বড় দুঃখ নিয়ে শেষ করছি এরকম প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে সব জায়গাতে এরকম ঘটনা কোনো ছেলের দ্বারা কোনো মেয়ে কোনো মেয়ের দ্বারা কোনো ছেলে আর ভালোবাসার নাম দিয়ে প্রেমের নাম দিয়ে অভিশপ্ত করতেছে আমাদের সম্পর্কগুলোকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখবেন একটা ছেলে কোনো মেয়েকে অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেরাই কাজটা বেশি করতেছি আমরা বা মেয়েরা ছেলেকে বিয়ে করবে না 
একদম অ্যাকচুয়ালি সম্পর্কের বিটিম হিসাবে বি গ্রেডের একটা রিলেশনশিপ মেনটেন করতেছে ও নিজেও জানে যে ওই ছেলে বা ওই মেয়ে কখনোই তার ঘরে স্বামী বা বউ হিসাবে আসবে না তারপরে এটা মেনটেন করে যাচ্ছে শুধুমাত্র তার মাস্তি পূরণ করার জন্য এবং তার জীবনটাকে অভিশপ্ত করে দিচ্ছে ধ্বংস করে দিচ্ছে সেসব থেকে মুক্তি পাক সবাই সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া প্রত্যেকটি প্রাণ ভরে উঠুক ভালো লাগা নিয়ে আর প্রত্যেকটি হৃদয় শাসক শুধুই ভালোবাসা দিয়ে তোমার কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো আমি তোমার কাছে যাচ্ছি তারপর আমি অনুষ্ঠান শেষ করে নিব প্লিজ বল আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো যে আমি যে ভুলটা করেছি এরকম যেন ভুল কেউ না করে তাই আমি গল্পটা শেয়ার করেছি আর আমাকে এখানে আসার জন্য সব থেকে বেশি যে উৎসাহ দিয়েছে সে হচ্ছে আমার বোন ফ্রেন্ড যাই বলি জুই আমি চাই আপনার তরফ থেকে ওকে অভিরাম অভিনন্দন জানাতে জুই জুই অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য ডিয়ার কারণ একটা হচ্ছে অভিশপ্ত বন্ধু যে ওই ছেলেটির ফ্রেন্ড যে ওর জীবনটাকে ধ্বংসের কোলগেড়ায় নিয়ে গেছে আবার বন্ধু এমন একটা জিনিস যেটা ওপর থেকে স্রোষ্টা নির্ধারণ করে দেয় না আমরা আমাদের প্রয়োজনে নির্ধারণ করি এমনই একজন বন্ধু হিসেবে তোমাকে পেয়েছে সে তুমি পারো আমি যে কথাগুলো শেষের দিকে এসে বললাম এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অনেক দোয়া ডিয়ার তুমি চেষ্টা করো আমার বোনটারে বাঁচাতে যদি সত্যি বাঁচিয়ে দিতে পারো যদি সত্যি তার সহযোগী হিসাবে ওই পাপিষ্ঠ জায়গা থেকে ওকে বের করতে পারো তাহলে যে চাইতে বড় কিছু আর হতে পারে না তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক প্রার্থনা দিয়ে ওকে আর আমাকে কথা দিয়েছো ঘুরে দাঁড়াবে এখন এই মুহূর্ত থেকে আবার ওর কথা ভাবলে কিন্তু ফিল চলে আসবে কিন্তু কষ্ট করে ওই ফিলটাকে ট্রান্সফার করে অন্য একটা কিছু দেটাকে ট্রান্সমিট করতে হবে ভালো একটা গান তোর শখের জিনিস অথবা হাতটাকে ফাঁকা রাখো দারুণ একটা সম্পর্ক আসুক আবার প্রতিস্থাপিত হোক যেমন সম্পর্ক তুমি ডিজার্ভ করো আল্লাহ তোমার কপালে তোমার নসিবে এমন সম্পর্ক দিয়ে দেয় আর যে মানুষগুলোকে বিনা কারণে তুমি কষ্ট দিয়েছ তোমাকে গর্ভধারণের কারণে তো তারা অন্যায় করেনি তোমাকে প্রতিপালনের কারণে তো সে বাবা অন্যায় করেনি তাদেরকে একটু সম্মানিত করার শেষ সুযোগটা দাও ওকে এখন থেকে বাঁচবেই শুধু তাদের জন্য রাইট দেখা যাক ভবিষ্যতে কোনো একদিন তোমাকে নিয়ে আবার প্রোগ্রামে হাজির হবো তখন যেন একটা দারুণ সাকসেসফুল অর্থিক আমরা দেখতে পাই ওকে প্রত্যেকটা জীবন ভালো থাকুক সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং সবার জন্য অনেক অনেক প্রার্থনা প্রত্যেকটা প্রাণ ভরে উঠুক ভালো লাগে নিয়ে আর প্রত্যেকটি হৃদয় শাসিত হোক শুধুই ভালোবাসা দিন ফিওনা প্রিজেন্স ভালোবাসার বাংলাদেশে যারা আসতে চান এবং আপনার গল্প আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান তারা